ഇന്ത്യ അഥവാ ഭാരതം ഭരണഘടനയിലെ രാഷ്ട്രസങ്കല്പം എന്ന ഒരു പ്രമേയം നമ്മുടെ ഭരണഘടന ആരംഭിക്കുന്നത് സവിശേഷമായൊരു വാക്യത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് ഷാൾ ബി എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇന്ത്യ അഥവാ ഭാരതം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിയൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ആ വാക്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബർ മാസം പതിനെട്ടിനാണ് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ഈ ഒരു വാക്യത്തിലെ മുൻനിർത്തി ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശ വിശദമായിട്ടും അതിലെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് ഹ്രസ്വമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹ്രസ്വമായി എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം പേരിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പത്തൊമ്പതിലും ചർച്ച മുഖ്യമായും എങ്കിലും ചർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇടപെട്ട ഹസ്രത് മൊഹാനി എന്ന പ്രസിദ്ധനായ ഉറുദു കവി അദ്ദേഹത്തെ മറ്റൊരു നിലയ്ക്കും നമുക്കറിയാം ഇംഗുലാബ് സുന്ദാബാദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉറുദുവിൽ തയ്യാറാക്കുകയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ നേതാക്കളിലൊരാളായി പ്രവർത്തിക്കുകയും കോൺഗ്രസ് പൂർണ്ണസ്വരാജ് പ്രമേയം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് പത്ത് കൊല്ലം മുൻപ് തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ അഹമ്മദാബാദ് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ആളാണ് ഹസ്രത് മൊഹാനി അദ്ദേഹം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തിനെതിരെ അന്ന് സംസാരിച്ചത് കൗതുകം തോന്നാം മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് ഗാന്ധി അന്ന് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കാൻ ഉയർത്താൻ സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൊഹാനിയുടെ പ്രമേയത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുകയും വോട്ടെടുപ്പിൽ മൊഹാനിയുടെ പ്രമേയം പാസ തള്ളിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നീട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരിയിലാണ് ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്നത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഔദ്യോഗിക മുദ്രാവാക്യമായി തീരുന്നത് അതും ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഓർമ്മ വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന പ്രമേയം ഉന്നയിക്കുന്നതിന് പത്തു വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ആ മുദ്രാവാക്യം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആദ്യത്തെ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടമാണത് ഈ ഹസ്രത് മൊഹാനിയാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റൊരാൾ അദ്ദേഹം പേരിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വേറൊരു പേരാണ് കേട്ടോ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് ഈ രണ്ടു പേരും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചത് യൂണിയൻ ഓഫ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരാണ് മൊഹാനി നിർദ്ദേശിച്ചത് യു എസ് എസ് ആറിൻ്റെ മാതൃകയിൽ യു എസ് ഐ ആർ എന്ന പേരാണ് മൊഹാനി നിർദ്ദേശിച്ചത് യൂണിയൻ ഓഫ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല മൊഹാനി പിന്നീട് ദീർഘമായി ചർച്ചയിൽ ഇടപെടുന്നതും അംബേദ്കറുമായി അന്ന് വലിയ സംവാദത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുന്നതും യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന വാക്യത്തിനെതിരെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നതല്ല ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക്സ് എന്നാണ് ഫെഡറേഷൻ എന്ന ആശയമാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് ആ ഫെഡറേഷൻ എന്ന ആശയത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോയി കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തിന് കൂടുതൽ അധികാരം നൽകുന്ന യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന സങ്കല്പം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് എന്നും അതുകൊണ്ട് ഈ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് മാറ്റി ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ഉയർത്തിയ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക്സ് എന്നതിലേക്ക് ഈ വാക്യം തിരുത്തണം എന്നതായിരുന്നു മൊഹാനി ഉന്നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാദം അംബേദ്കർ ആ വാദത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് പൊതുവെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഫെഡറലിസം ഒരു അടിസ്ഥാന മുദ്രാവാക്യമായി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അമേരിക്കൻ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു ഫെഡറലിസത്തെ അതായത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒട്ടൊക്കെ സ്വയം നിർണയാവകാശമുള്ള ഒരു ഫെഡറൽ സ്വഭാവം കൊണ്ട് നടക്കാൻ പാകത്തിന് ബലമുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹമല്ല ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്രം ഭരണകൂടം താരതമ്യേന സുശക്തമായ ഒന്നായിരിക്കണം എന്നൊരു വീക്ഷണം അംബേദ്കർ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുകയും 
മൊഹാനിയുടെ വാദത്തെ അദ്ദേഹം ആ നിലയിൽ നിരാകരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് അത് വോട്ടിനിടുന്നുണ്ട് വോട്ടിനിട്ട് അത് പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന വാക്യത്തിന് മുമ്പേ നമ്മൾ കാണുന്ന രണ്ട് പേരുകൾ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്നതാണ് അന്ന് അത് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ വലിയ തോതിൽ പരിഹസിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പേരുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കമലാവതി ത്രിപാഠി എന്ന് പേരായ കോൺഗ്രസ്സിലെ ഒരംഗം അംബേദ്കറോട് ചോദിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങൾ പുറത്തൊരു രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് എന്നാരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്നാണോ ഉത്തരം പറയുക എന്ന ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് അത്യപൂർവ്വൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഒരു പക്ഷേ മിക്കവാറും ഒരിടത്തും തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് കാണാൻ കഴിയില്ല ഒരു രാജ്യത്തിന് രണ്ട് പേരുകൾ ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാം അനുച്ഛേദം തന്നെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഭരണഘടനയിൽ കാണുന്നത് ഇത് ധാരാളമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു അന്ന് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടിന് നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൊഹാനി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സേദ് ഗോവിന്ദ ദസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കമലാവതി ത്രിപാഠി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ചർച്ചകളിൽ ധാരാളമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഭേദഗതികൾ നിരന്തരം നിർദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എച്ച് വി കാമത്ത് എന്ന് പേരായ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി വന്ന ആൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ധാരാളമായി ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കണം ഇന്ത്യയുടെ പേര് പുതിയ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പേര് എന്നത് അംബേദ്കർ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങി വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ വിഷയം തീർപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പതിനേഴാം തീയതി വൈകുന്നേരമാണ് അംബേദ്കർ ഇത് പറയുന്നത് പക്ഷേ പതിനെട്ടിന് അതിദീർഘമായ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വോട്ടിനിട്ട് മുപ്പത്തി എട്ട് ഓട്ടുകൾക്കെതിരെ അമ്പത്തി ഒന്ന് ഓട്ടിനാണ് ഈ വിഷയം തീർപ്പാക്കപ്പെടുന്നത് വളരെ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ചർച്ചകൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം മൂന്ന് നാലഞ്ച് പേരുകൾ ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഇന്ത്യയുണ്ട് ഭാരതമുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന പേരുണ്ട് അൽ ഹിന്ദ് എന്ന പേര് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ സാന്ദർഭികമായിട്ട് ആര്യാവർത്തം ആർഷഭാരതം അഖണ്ഡ ഭാരതം തുടങ്ങിയ പേരുകളുമൊക്കെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ചർച്ചയുടെ ആദ്യത്തെ പടവിൽ തന്നെ അവസാനം പറഞ്ഞ ഈ പേരുകളൊക്കെ പോയി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന പേരിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വാദങ്ങളുണ്ടായി ഇന്ന് നമ്മൾ കൗതുകം തോന്നാവുന്ന ഒരു കാര്യം അസംബ്ലിയിലെ ഹിന്ദു പക്ഷപാതികളായ ആളുകളും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയും മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും പ്രതിനിധികളായ ആളുകളും ഒരുപോലെ വാദിച്ച ഒരു പേര് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നതാണ് അതൊരു കൗതുകമുള്ള കാര്യമാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന പേരിന് വേണ്ടി രണ്ടു കൂട്ടരും വാദം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഹിന്ദുക്കളുടെ നാട് എന്നർത്ഥത്തിലാണ് ഹിന്ദുത്വ പ്രതിനിധികളായ ആളുകൾ ഹിന്ദുസ്ഥാന് വേണ്ടി വാദിച്ചതെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമായി തീർന്നതോടെ ഹിന്ദുക്കളുടെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്നർത്ഥത്തിലാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന വാദം അവരുന്നയിച്ചത് മുസ്ലിം പക്ഷത്തുള്ള ആളുകൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന പേരിന് വേണ്ടി വാദിച്ചത് ആ നിലയ്ക്കല്ല അവർ വാദിച്ചത് മുഖ്യമായിട്ടും മുഗൾ ഭരണകാലത്ത് വേരു പിടിച്ചതും ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ശതകം മുതൽ പതിയെ പതിയെ പ്രചാരത്തിൽ വന്ന് മുഗൾ ഭരണകാലത്ത് വ്യാപകമായ സ്വീകാര്യത വന്ന ഒരു പേരാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന പേരിന് വേണ്ടി ഒരു വാദം ആ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നത് എങ്കിലും ആ ചർച്ച അധികം മുമ്പോട്ട് പോവുകയുണ്ടായില്ല രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് ഒന്ന് പാകിസ്ഥാൻ എന്നതിൻ്റെ ഒരു മറുപുറം പോലെ തോന്നുന്ന പേരാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നതായിരുന്നു ഒരു കാരണം രണ്ടാമതൊരു കാരണം പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും നൂറ്റാണ്ടുകളിലൊക്കെ ഈ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന പേര് പൊതുവെ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് വിന്ധ്യപർവ്വതത്തിന് വടക്കോട്ട് പൊതുവിൽ ഉത്തര ഭാരതത്തെയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യ പൊതുവെ ഡെക്കാൺ എന്ന പേരിലാണ് വിവക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ആർമി ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നും ആർമി ഓഫ് ഡെക്കാൺ എന്നും ഒക്കെയുള്ള പേരുകളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം തന്നെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും നൂറ്റാണ്ടുകളിലൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ദക്ഷിണേന്ത്യയെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പേര് എന്ന പദവി പൊതുവിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാന് ചരിത്രപരമായിട്ടില്ല എന്ന വാദവും ഉയർന്നതോട
അത് ഇന്ത്യയിൽ കാര്യമായ പ്രചാരമുള്ള വാക്കല്ല എന്നതുകൊണ്ട് അത് കാര്യമായ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നില്ല ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പോയെങ്കിലും ആ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ്റെ രൂപപ്പെടലിന് വഴിവച്ച ഒരു പ്രയോഗം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാഷയിലും രാഷ്ട്രത്തിലും സജീവമായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ജയ് ഹിന്ദ് എന്ന വാക്ക് വന്നത് ഹിന്ദ് എന്നത് സിന്ധിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സിന്ധു നദിയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദം എന്ന നിലയിൽ നിലവിൽ വരികയും പിന്നീട് പൊതുവെ അറേബ്യൻ പാരമ്പര്യത്തിനകത്ത് ഇന്ത്യയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലസൂചനയായിട്ട് പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് അതിപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലും നമ്മുടെ വർത്തമാനങ്ങളിലുമൊക്കെ തുടരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ജയ് ഹിന്ദ് അതിൻ്റെ പേര് ഏതാണ്ടൊരു രണ്ടായിരത്തിനധികം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം അവശേഷിച്ച പേര് ഇന്ത്യ അതായത് ഭാരതം ഈ രണ്ട് പേരുകളാണ് ഇതിലേത് വേണമെന്നതിൽ തർക്കം വന്നു ഏതാദ്യം പറയണം എന്നതിലും തർക്കം വന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കുറച്ച് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇന്ത്യ എന്ന പേര് വൈദേശികമാണെന്നും കൊളോണിയൽ ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രം ആ പേരല്ല സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുമുള്ള വാദം ശക്തമായിട്ട് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു ഒരു കൊളോണിയൽ ബാഗേജാണ് കൊളോണിയൽ അവശിഷ്ടമാണ് അതുപേക്ഷിച്ച് ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ഭാരതം എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കണം എന്ന വാദം ശക്തമായിട്ട് ഉയർന്നു ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വാദം അതുതന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ വാദത്തിന് സ്വീകാര്യത കിട്ടിയില്ല കുറച്ച് വാദം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളുടെയും ഒരു ചരിത്രം ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കിൻ്റെ പേരിൻ്റെ ഉത്ഭവം നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് പോലെ സിന്ധു നദിയിൽ നിന്നാണ് സിന്ധു എന്ന വാക്ക് സംസ്കൃതത്തിൽ സെന്തനം എന്ന വാക്കിൽ നിന്നുണ്ടായി വരുന്നതാണ് സെന്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴുക്ക് പ്രവാഹം എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ടൊരു നദിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായൊരു പദമാണ് സിന്ധു എന്നത് ഈ സിന്ധു എന്ന വാക്ക് സിന്ധു നദിയോട് കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യാതെ അതിനഭിമുഖീകരിക്കാതെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ഒരാൾക്കും കടന്നു പോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് ഈ സിന്ധു നദി അത് ടിബറ്റിനടുത്ത് കൈലാസത്തോട് ചേർന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ദീർഘ ദൂരം പടിഞ്ഞാട്ട് സഞ്ചരിച്ച് പിന്നീട് തെക്കോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കറാച്ചിക്ക് അടുത്ത് വച്ചാണ് അത് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന എല്ലാ വിദേശ സമൂഹങ്ങളും അത് പേർഷ്യക്കാരാകട്ടെ ഗ്രീക്കുകാരാകട്ടെ അറബികളാകട്ടെ തുർക്കികളാകട്ടെ ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഈ സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്ത് വരികയും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള അവരുടെ സഞ്ചാരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങളിലൊന്നായി സിന്ധു നദിയുമായുള്ള മുഖാമുഖം കാണുകയും ചെയ്തു ഒരു നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിർത്തി പോലെ സിന്ധു നിലക്കൊണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റല്ല കാരണം സിന്ധു നദിക്ക് അപ്പുറത്ത് പേർഷ്യയുടെ ഒരു ലോകവും ഇപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു ലോകവും എന്ന മട്ടിലുള്ളൊരു വിഭജനം അന്ന് പല വിവരണങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്തെത്തിയ ആളുകൾ സിന്ധു നദിയെ പല പേരുകളിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ വിശേഷണങ്ങളിലൊന്ന് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ വരുന്നുണ്ട് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലാണ് സിന്ധു നദി ഹിന്ദ് എന്നും ഹിന്ദു എന്നുമുള്ള പേരുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് സിന്ധു നദി പിന്നീട് നദീ തീരത്തെ സിന്ധ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നദിയുടെ പേരിൽ നിന്ന് പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേരായി സിന്ധു മാറി ഇന്നും ആ പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ജന ദേശീയ ഗാനത്തിൽ ആ പേരിപ്പോഴുണ്ട് പഞ്ചാബ് സിന്ധ് ഗുജറാത്ത് മറാട്ട ഈ സിന്ധ് സിന്ധു നദിയുടെ തീരം എന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നദി അറബിക്കടലിൽ വന്ന് വീഴുന്ന ആ ഭൂപ്രദേശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കായിട്ട് ആദ്യവും പിന്നെ പിന്നെ അത് കൂടുതൽ വ്യാപ്തി കൈവരിച്ച് ഏതാണ്ട് ദക്ഷിണേന്ത്യ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കായിട്ടും അത് പ്രയോഗിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലമാകുമ്പോഴേക്കും ദക്ഷിണേന്ത്യ അടക്കമുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്ര സൂചകമായ വാക്കായിട്ട് സിന്ധു മാറിത്തീർന്നു ഈ സിന്ധുവിന് വേറൊരു പദം കൂടി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് സിന്ധു ഒറ്റയ്ക്കൊരു നദിയല്ല അതിലേക്ക് ആറോളം നദികൾ പല പ്രദേശങ്ങളിലായിട്ട് വന്നു ചേരുന്നുണ്ട് രാവി ബിയാസ് സത്ല സത്ലജ് ചെനാബ് സരസ്വതി എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഖഖർ 
അങ്ങനെ ആറ് നദികൾ വന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഏഴ് നദികളും അതിൻ്റെ തീരങ്ങളും എന്നർത്ഥത്തിൽ സപ്തസിന്ധു എന്ന പ്രയോഗം അക്കാലത്ത് നിലവിലുണ്ട് ഈ സപ്തസിന്ധു എന്ന പ്രയോഗവും സിന്ധു എന്ന പ്രയോഗവും പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് ഉച്ചാരണ ഭേദത്തോടെ കടക്കുകയും ഈ ഉച്ചാരണ ഭേദമാണ് ഹിന്ദു എന്ന പദമായിട്ടും ഹപ്ത ഹിന്ദു എന്ന പദമായിട്ടും ഒക്കെ മാറിയത് പേർഷ്യക്കാരുടെ പ്രാചീന ഗ്രന്ഥമായിട്ടുള്ള വേദഗ്രന്ഥമായിട്ടുള്ള സെൻ്റവസ്ഥ ആ സെൻ്റവസ്ഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ അവസ്ഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഈ ഹപ്ത ഹിന്ദു എന്ന സൂചന കാണാം ഏഴ് നദികൾ അഹൂരമസ്ദ എന്നു പേരായ പേർഷ്യൻ ഭരണാധികാരി കൈപ്പിടിയിലാക്കിയ പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്താണ് ഹപ്ത ഹിന്ദു എന്ന പ്രയോഗം നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹിന്ദു എന്ന പ്രയോഗം വരികയും ഈ ഹിന്ദു എന്ന പ്രയോഗം ഹിന്ദ് എന്ന നിലയിലേക്ക് പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പരിണമിച്ച വാക്കാണ് പിന്നീട് പേർഷ്യക്കാർ സോറി ഗ്രീക്കുകാർ അതിലെ എച്ചിനെ ഏതാണ്ട് സൈലൻ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് സിന്ധിൽ നിന്ന് ഹിന്ദിലേക്കാണ് എത്തിയതെങ്കിൽ ഹിന്ദിലെ എച്ചിനെ മിക്കവാറും സൈലൻ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇൻഡ് എന്നും ഇന്ദു എന്നും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് പേർഷ്യ ഗ്രീക്കുകാരുടെ പ്രയോഗങ്ങളിൽ ഇപ്പം മെഗസ്തനീസിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിൽ ഇൻഡോസ് എന്ന് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇൻഡിക്ക എന്ന് പേരായ ഒരു പരാമർശവും ഗ്രീക്ക് രേഖകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഗ്രീക്ക് രേഖകളിലെ ഇൻഡോസും ഇൻഡികയും ഒക്കെയാണ് പിന്നീട് ലത്തീനിലേക്ക് ചെന്ന് ഇന്ത്യയായി പരിണമിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആ ഇന്ത്യയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭാഷയിലും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രയോഗങ്ങളിലും ഫ്രഞ്ച് പ്രയോഗങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇന്ത്യ എന്നായി പരിണമിക്കുന്നത് ഈ ഇന്ത്യയെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തങ്ങളുടെ ഭരണമേഖല എന്ന ഒരർത്ഥത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്ന പ്രയോഗമായിട്ട് മാറ്റിയത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള വാക്കിലേക്ക് നോക്കിയാൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സവിശേഷമായിട്ട് കാണണം ഒന്ന് നിരവധി ഭാഷകളിലൂടെ നിരവധി സംസ്കാരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന് അതിനെ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പരിവർത്തനത്തിനകത്താണ് ഈ വാക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് അവരുണ്ടാക്കിയതോ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയതോ മാത്രമായൊരു പദമല്ല ചരിത്രത്തിൻ്റെ വലിയ പരിവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അത് കടന്നു പോന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ആ നിലയിൽ നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് അതിൽ തന്നെ മൾട്ടി കൾച്ചറിലാണ് എന്ന് പറയാം ഒരു ബഹു സംസ്കാരമുണ്ട് അതിൽ സംസ്കൃത മൂലപദം സന്ദനം എന്നതുണ്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടായ സിന്ധു ഉണ്ട് സിന്ധുവിന് കൈവന്ന ഹിന്ദു എന്ന രൂപമുണ്ട് ഹിന്ദ് എന്ന പേർഷ്യൻ അറബ്യൻ രൂപമുണ്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടായ ഇൻഡോസ് ഉണ്ട് ഇൻഡോസിൽ എത്തിയിലും ഫ്രഞ്ചിലും ഒക്കെ എത്തി ഇന്ത്യ ആകുന്നുണ്ട് ആ ഇന്ത്യ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും നൂറ്റാണ്ടാവുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒരു കൊളോണിയൽ ടെറിട്ടറിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ദീർഘമായ പരിണാമ ചരിത്രം അതിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്കിൻ്റെ വേര് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസ്കൃതമാണെന്ന് പറയാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയാണെന്ന് പറയാം പേർഷ്യൻ ആണെന്നോ അറബി ആണെന്നോ പറയാം ഇംഗ്ലീഷാണ് എന്നും പറയാം ഒരു നിലയ്ക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായ ഒരു നാല് സംസ്കാരങ്ങളോടോ നാഗരികതകളോടോ കൂടിയിണങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് അതിൽ സംസ്കൃത ബന്ധമുണ്ട് അതിൽ അറബ് സംസ്കാരമുണ്ട് പേർഷ്യൻ പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഗ്രീക്ക് പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് യൂറോപ്യൻ പാരമ്പര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ആ നിലയിൽ ആ വാക്ക് തന്നെ അതിൽ തന്നെ മൾട്ടി കൾച്ചറിലാണ് ഒരു സംസ്കാരം ഒരു ഭാഷ ഒരു സമൂഹം അങ്ങനെയല്ല ഏതാണ്ട് മനുഷ്യവംശത്തോളം ഈ വാക്ക് തന്നെ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ചൈനയിലെത്തുന്നു കണ്ടു കേട്ടോ ഈ ഹിന്ദ് എന്ന വാക്ക് ചൈനയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ മതാത്മകമായ സൂചനയുള്ള ഒരു വഴിയിലേക്ക് ചൈനീസ് ഭാഷ വഴി അത് വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കാര്യമായി വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ അത് തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഹുയാൻ സാങ്ങിൻ്റെയും മറ്റും ഒക്കെ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഈ വാക്ക് വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് പറ പഠിച്ച ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത അത് ബഹു സംസ്കാര നിഷ്ഠമാണ് മൾട്ടി കൾച്ചറിലാണ് അതിന് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ബഹുത്വമുണ്ട് രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം അത് അനങ്ങാതെ നിന്നൊരു വാക്കല്ല 
അത് കാലത്തിൽ ചലിക്കുകയും പരിണാമ വിധേയമാവുകയും ചരിത്രത്തെ സ്വാംശീകരിച്ച് സ്വാംശീകരിച്ച് നമ്മിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു വാക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിലയിൽ ബഹുസംസ്കാര നിഷ്ഠവും ചരിത്രപരമായി ധാരാളം പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയവുമായ ഒരു വാക്കാണ് ഇന്ത്യ എന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്നത് ഒരു കൊളോണിയലായ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ടെറിറ്ററി അവരുടെ ഒരു ഭരണമേഖലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എന്നതിനോ കൊളോണിയൽ എന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അതിന് ഒരു ഒരു ജോഗ്രഫിക്കലായ അർത്ഥം ഒരു ഭാഗത്തും പൊളിറ്റിക്കലായ അർത്ഥം മറ്റൊരു ഭാഗത്തും വന്നു ഞാനത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ആധുനിക അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ചരിത്രത്തിൽ നിലനിന്ന ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തെ അതേപടി സ്വീകരിച്ചല്ല ആധുനികമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കം ആ വാക്കിന് നൽകുക കൂടി ചെയ്തിട്ടാണ് ആ രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ യെച്ചൂരിയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗം ഇന്ത്യ ആസ് ആൻ ഐഡിയ എന്ന് പറയും ഇന്ത്യ എന്ന ആശയം അതൊരു ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ വെറും പേരല്ല ആ ഭൂപ്രദേശത്തെ കുറിക്കുന്ന വാക്ക് എന്നതിനപ്പുറം അവിടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ആദർശങ്ങൾ ചില ആശയങ്ങൾ ആ വാക്കിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ആസ് ആൻ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കിന് രാഷ്ട്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആധുനിക സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് ഒരേ സമയം പൊളിറ്റിക്കലാണ് ജോഗ്രഫിക്കലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കാകട്ടെ മിക്കവാറും കൊളോണിയലായ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫ്രെയിമിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രയും വ്യത്യാസം അവ തമ്മിൽ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ചരിത്രം ഭാരതമെന്ന വാക്ക് എപ്പോഴാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് കൊണ്ടാടപ്പെടുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാചീനമായ രചനകളിലൊന്നും ഭാരതം എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ കാണില്ല താരതമ്യേന ബി സി അവസാന നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിനും ശേഷം വരുന്ന പുരാണങ്ങളുടെയും മറ്റും കാലത്താണ് ഭാരതം എന്ന വാക്ക് കൂടുതൽ വരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് പ്രയോഗത്തിലുള്ള വാക്ക് പൊതുവെ ആര്യാവർത്തം എന്നതാണ് ഹിമാലയം മുതൽ ദക്ഷിണ സമുദ്രം വരെയുള്ള ഭൂപ്രദേശത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആര്യാവർത്തം എന്ന വാക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കാണാം ഭാരതമെന്ന വാക്ക് പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥവിവക്ഷകൾ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ധാരാളം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജൈനമത തീർത്ഥങ്കരന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ഇരുപത്തിനാല് തീർത്ഥങ്കരന്മാരാണ് ജൈനമതത്തിലുള്ളതിൽ അതിൽ ഒരാളുടെ പേര് ഭരതേശ്വരൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യ ക്ഷേത്രം നിലനിൽക്കുന്നത് അത് പിന്നെ അടിച്ചു മാറ്റി നമ്മുടെ രാമൻ്റെ അനുജൻ്റെ ക്ഷേത്രമായിട്ട് പിന്നീട് മാറിയതാണ് ഈ അടിച്ചു മാറ്റിലെല്ലാവരും നടത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കഥയൊന്നുമല്ല ധാരാളം പെരുമ്പാവ് ഒരു കല്ലിൽ ക്ഷേത്രം ബൗദ്ധ ദേവാലയമാണ് അതിപ്പോൾ ഭഗവതി ക്ഷേത്രമാണ് അല്ല അതിലൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത് ഭൂതകാലത്തെ തിരുത്താനൊന്നും പറ്റൂല കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് പണ്ട് അഴികോട് മാഷ് ഈ ബാബറി മസ്ജിദ് തർക്കം മു മുറുകി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അഴികോട് മാഷ് പറഞ്ഞ ഒരു കഥ കൗതുകമുള്ളൊരു കഥ മാഷ് പറയും അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിൽ വീട്ടിലെ അച്ഛൻ ഗൃഹനാഥനെ കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ ഒരു വൈകുന്നേരം വരുന്നു അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ ഇയാളുടെ മകൻ കളിപ്പാട്ടമൊക്കെ കിളിക്കി വലിയ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ആഘോഷമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വന്ന ആളും വീട്ടുകാരനും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കൊച്ചി ഇങ്ങനെ പാട്ടയൊക്കെ കൂട്ടി നടത്തുന്നതിൻ്റെ ബഹളം കൊണ്ട് സംഭാഷണം നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല അപ്പം അച്ഛന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അച്ഛൻ ഈ പാട്ടയെല്ലാം മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് കൊച്ചിനൊരടിയും കൊടുത്ത് നിശബ്ദനാക്കി ഇരുത്തി കൊച്ച് കരഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങി വീട്ടുകാർ മറ്റേ സംഭാഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സുഹൃത്ത് പോയി അച്ഛനും കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊച്ചിൻ്റെ സങ്കടം തീർന്നിട്ടില്ല കൊഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പം അച്ഛന് പ്രയാസമായിട്ട് അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ തലേ നിന്ന് താൻ മേടിച്ചു വെച്ച ആ കളിപ്പാട്ടവും പാട്ടയൊക്കെ തിരിച്ചെടുത്ത് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മോൻ കളിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു മോൻ കൊട്ടിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ കളിക്കണ്ട എനിക്ക് ഇന്നലെ കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഇന്നലെ കളിക്കലാണ് ഈ ഭൂതകാലത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കൽ എന്നതാണ് വസ്തുത കാരണം
നോക്കൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ബാബറി പ്രശ്നം രൂക്ഷമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ ഒരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാബറി മസ്ജിദ് ഒഴികെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റെല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളും തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഏത് നിലയിലായിരുന്നോ അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താൻ സാധ്യമല്ല ഇത് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കി നിയമമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ആ നിയമം നിലനിൽക്ക തന്നെയാണ് യാൻവാബി പള്ളിയിൽ ഹൈന്ദവ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കലാപം തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേയോട് കുഴിച്ചു നോക്കാനായിട്ട് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യം മതരാഷ്ട്രമായില്ല എന്ന് കരുതുന്നത് അത്ര ശരിയല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ മതരാഷ്ട്രമായിട്ടില്ല ഔപചാരികമായിട്ടായിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ആകാൻ ഇനി അധികം ഒന്നും ബാക്കിയില്ല ഒരുപക്ഷെ ഒരു പേര് മാറ്റൽ ഭരണഘടനയിലെ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക മതം ഇന്നതാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കൽ തുടങ്ങിയ ഔപചാരിക നടപടികൾ മാറ്റിവെച്ചാൽ മതരാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് എന്ത് ബാക്കിയുണ്ട് നോക്കൂ തൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുഞ്ഞ് മുസ്ലിമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിലെ ഇതര മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കളായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ തല്ലിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്ന ഒരധ്യാപിക ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ അധ്യാപിക ഒരാളൊന്നുമല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലടക്കം അത്ര ആളുകൾ വേണ്ടത്ര ഉണ്ടാവും ഇവിടെ തല്ലാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ തല്ലണമെന്ന് മനസ്സിൽ മോഹമുള്ള ഒരുപാട് ആൾ അപ്പുറപ്പുറമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഈ മനോനിലയുടെ വ്യാപനം ഉണ്ടല്ലോ അത് ചെറുതൊന്നുമല്ല വെറുപ്പ് വിദ്വേഷം വ്യത്യസ്ത ജീവിതങ്ങളോടും സംസ്കാരത്തോടുമുള്ള പക തീരാത്ത പക ഞങ്ങളെന്നും നിങ്ങളെന്നുമുള്ള വിഭജന യുക്തി ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ പരമാവധിയിലെത്തി പക്ഷേ ഈ പരമാവധിക്ക് ഒരർത്ഥവും ഇല്ല നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു എന്ന വാക്ക് പേർഷ്യക്കാരുണ്ടാക്കിയതാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന വാക്ക് പേർഷ്യക്കാരുണ്ടാക്കിയതാണ് ഹിന്ദു എന്ന ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളിച്ചത് അറബികളാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വാക്കുണ്ടായത് എന്നോർത്താൽ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ സൂക്കേട് പക്ഷെ അത് ഓർക്കാനും സൂക്കേട് മാറാനും എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സൂക്കേടിനുള്ള പരിഹാരം ഇത് മാത്രം ആയാൽ മതിയാവും തോന്നണില്ല അത് നിൽക്കട്ടെ അപ്പം ഈ ഭാരതം എന്നുള്ള വാക്ക് ഭരതേശ്വരൻ എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള ജൈന തീർത്ഥങ്കരൻ്റെ പേരിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് എന്ന് ചിലരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിലെ ഇതിഹാസ കഥാപാത്രമായ ആ ശന്തനുവിൻ്റെയും അതുപോലെ ദുഷ്യന്തൻ്റെയും ശകുന്തളയുടെയും ഒക്കെ പൂർവ്വ പാരമ്പര്യത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭരതനിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ഭരതൻ്റെ വംശം ഭരിച്ച രാജ്യം ഭാരതം എന്നൊക്കെയുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പുള്ളത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഭാരതമെന്ന പരാമർശം താരതമ്യേന പിൽക്കാലത്ത് രൂപപ്പെടുന്നതാണ് വായുപുരാണത്തിലും പുരാണങ്ങളിലുമാണ് പൊതുവിൽ അത് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ അതിന് മറ്റൊരു നിലയിലുള്ള സ്വീകാര്യത വരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു സവിശേഷമായ ഭൂപ്രദേശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറം ഭാരതമെന്ന വാക്ക് ഭാരതവർഷം ആര്യാവർത്തം അഖണ്ഡ ഭാരതം ജമ്പുദ്വീപം മുതലായ ഐതിഹ്യാത്മക സങ്കല്പങ്ങളോട് പല നിലകളിൽ കൂടി കലർന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് ഐതിഹ്യങ്ങളും മിത്തുകളുമായിട്ടും ചേർന്ന് മിത്തെന്ന് പറഞ്ഞുവിടാത്ത പഞ്ചായത്താക്കിയത് മിത്തുകളുമായിട്ടും കൂടി കലർന്നും മറുഭാഗത്ത് ഈ പറയുന്ന മതാത്മകമായ പല ധ്വനികൾ ഉള്ളതുമായ ഒരു വാക്കായിട്ടാണ് ഭാരതം നിൽക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വാക്കും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് വളരെ ശക്തമാണ് ഭാരതം എന്ന വാക്കുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ സാരേ ജഹാൻ സാച്ച ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാര എന്ന മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലിൻ്റെ പാട്ടിൽ നിന്ന് പടർന്നു പിടിച്ച ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന വാക്കുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കും ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളും ഇന്ത്യയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതാണ്ട് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളായ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട് പോന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ എത്തിയ സമയത്ത് ഇതിലേത് വാക്ക് വേണം എന്നതിൽ ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കാണ് പ്രാഥമികമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് അതിനൊരു കാരണമുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ബഹുഭാവ സംസ്കാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതവും ചരിത്രപരമായ പരിവർത്തനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും 
അടിസ്ഥാനപരമായി പ്രദേശ സൂചനയുള്ളതും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രദേശ സൂചനയുള്ളതുമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് ഭാരതം എന്ന വാക്കാകട്ടെ കൂടുതൽ ഐതിഹ്യാത്മകമാണ് കൂടുതൽ മതപരമാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയെ കവിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ധാരാളം പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അഖണ്ഡ ഭാരതം മുതലായ സങ്കല്പങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്ന് കിടക്കുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സുനിശ്ചിതത്വമുള്ള സെക്യുലറായ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായ മൾട്ടി കൾച്ചറലായ ഒരു വാക്ക് എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ എന്ന പദം സ്വീകരിച്ചു അത് ഭാരതമെന്ന പദവും അതിനെ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പിന്നാലെ പറയുകയും ചെയ്തു നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ആർ എസ് എസ്കാരും ബി ജെ പിക്കാരും പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യക്ക് രണ്ട് പേരല്ല ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്ന് എച്ച് വി കാമത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതി ഓർക്കേണ്ടതാണ് കാമത്ത് എല്ലാത്തിനും ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് കാമത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ ആദ്യവാക്യം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അത് അവതരിപ്പിച്ച സമയത്ത് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല തുടങ്ങേണ്ടത് യൂറോപ്യൻ ഭരണഘടനകൾ ചിലത് ആരംഭിക്കുന്നത് പോലെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് വേണം ആരംഭിക്കാൻ ദൈവനാമത്തിൽ എന്ന് ആരംഭിക്കണം എന്ന് ഭേദഗതി വന്നു ഇപ്പം രാജേന്ദ്ര പ്രസാദാണ് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിലെ അധ്യക്ഷൻ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു സെക്യുലർ രാജ്യമാകാൻ തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഇനി ദൈവനാമത്തിൽ ഭരണഘടന ആരംഭിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പിൻവലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കാമത്ത് വഴങ്ങിയില്ല ബംഗാളിൽ നിന്നൊരു വനിതാംഗമുണ്ട് അവരുടെ പേര് പൂർണിമ ബാനർജി എന്നോ മറ്റുമാണ് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ആകെ പതിനഞ്ച് വനിതകളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് പേര് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ അതുപോലെ ആനി മസ്ക്രീൻ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ മൂന്ന് പേരാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളത് അതിൽ പൂർണിമ ബാനർജി എന്ന വനിതാംഗം കാമത്തിനോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ദയവായിട്ട് ഈ ഭേദഗതി പിൻവലിക്കണം പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് വോട്ടിടേണ്ടി വരും വോട്ടിട്ടാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തെ വോട്ടിനിടേണ്ടി വരും ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം വേണോ വേണ്ടെന്നാണല്ലോ കാമത്ത് വഴങ്ങിയില്ല വോട്ടിനിട്ടു വോട്ടിനിട്ട് നാൽപ്പത് ഓട്ടോ മറ്റാണ് ദൈവത്തിന് കിട്ടിയത് നാട്ടുകാർക്ക് അറുപത്തെട്ട് ഓട്ട് കിട്ടി അങ്ങനെ ദൈവത്തെ വോട്ടിനിട്ട് ഏതാണ്ട് പുറത്താക്കിയിട്ടാണ് ഈ രാജ്യം ജനങ്ങളുടെ ആണെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ഏറ്റവും കൗതുകമുള്ള ഇടപെടലുകൾ പൊതുവെ കാമത്തിൻ്റെയാണ് കാമത്ത് ഈ തുടക്കത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചത് മറ്റൊരു പേരാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഭാരത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യ ഷാൽ ബി എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഭാരതം അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ ഇന്ത്യ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യൂണിയൻ ആയിരിക്കും അതായിരുന്നു കാമത്തിൻ്റെ ഭേദഗതി കമലാപതി ത്രിപാഠി എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ തന്നെ അംഗം കൊണ്ടുവന്ന മറ്റൊരു ഭേദഗതി ഭാരത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യ ഭാരതം ആദ്യം വയ്ക്കുക അതായത് ഇന്ത്യ എന്ന് രണ്ടാമത് വയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് ഭേദഗതികളും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു അതും ഓട്ടിനിടുകയുണ്ടായി അമ്പ മുപ്പത്തി ഒന്നിനെതിരെ അമ്പത്തി എട്ട് ഓട്ടുകൾക്ക് ഈ ഭേദഗതിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്ന അന്തിമമായ പേരിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ഞാനിത് ഇത്രയും പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മതാത്മകമോ ഐതിഹ്യാത്മകമോ ആയ ഒരു പേരല്ല ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരാകേണ്ടതെന്നും അത് മതനിരപേക്ഷവും ചരിത്രപരവും ബഹുസംസ്കാരനിഷ്ഠവുമായ ഒന്നാകണം എന്നുമുള്ള വളരെ ബോധപൂർവമായ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ഇന്ത്യ എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അല്ലാതെ അതൊരു നോട്ടപ്പെശവോ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഇന്ത്യ ഭാരതം എന്ന് ഭരണഘടന എവിടെയും പറയുന്നില്ല ഭരണഘടനയുടെ അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ അനുച്ഛേദം ഖണ്ഡിതമായും റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഭരണഘടനയിൽ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ഒന്നാമത്തെ അനുച്ഛേദത്തിൽ മാത്രമാണ് ഭാരതമെന്ന വാക്കുള്ളത് ഉടനീളം പിന്നെ ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു പേരായി നിങ്ങൾക്ക് ഭാരതത്തെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നല്ലാതെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നാമം ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഭരണഘടന തീർപ്പാക്കിയത് വാസ്തവത്തിൽ ഹൈന്ദവ വർഗീയവാദികളുടെ ഇതിനോടുള്ള എതിർപ്പിൻ്റെ ആധാരവും ഇതാണ് കാരണം മതപരമായതോ ഭാവനാത്മകമോ ഐതിഹ്യാത്മകമോ ആയ ഒരു പേര് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളോട് കൂടുതൽ നിരക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന പേര് അവർ എതിർക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷതയുടെ ബഹുസംസ്കാര ഭാവത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പരിണാമ
എന്നാൽ എന്താണ് എന്നതിലേക്ക് കൂടി ചില ആശയങ്ങളെ തുറന്നു തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ച് കൂടി പറയാം ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ചേരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപത് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് വർഷം തികയാൻ രണ്ടാഴ്ച മാത്രമേ കുറവുള്ള ഒരു കാലയളവിലാണ് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ചേർന്നത് ആ കാലയളവ് ഇത്രയെന്നുള്ളതല്ല ആ കാലം പക്ഷേ പ്രധാനമാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള കാലത്തിൽ ഇന്ത്യ കടന്നു പോയത് ഭീമാകാരമായ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രം രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു പാകിസ്ഥാനെന്നും ഇന്ത്യ എന്നുമുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുണ്ടായി കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ അഭയാർത്ഥികളായി തീർന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ കൊലകളെ തടയാനുള്ള എല്ലാ ഭരണകൂട ശ്രമങ്ങളും മിക്കവാറും സമ്പൂർണമായി തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടു രാഷ്ട്രപിതാവായി കരുതപ്പെട്ട ആദരിക്കപ്പെട്ട ഗാന്ധിജിയെ മതഭ്രാന്തന്മാർ വെടിവെച്ചു വന്നു അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം ഇത്രമേൽ ഭയാനകമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലിരുന്ന് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയതിന് തെളിവുണ്ടാവില്ല അത്ര ഭീകരമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യ തുടർന്ന് നിലനിൽക്കുമോ എന്ന് മുഴുവൻ മനുഷ്യരും സംശയിച്ച ഒരു കാലമായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിയേഴ് അവസാനവും നാൽപ്പത്തെട്ട് ആദ്യ മാസങ്ങളും ഒക്കെ കാരണം അത്ര ഭീമാകാരമായ കലാപം ഇന്ത്യ പാക്ക് വിഭജനം എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിർത്തിയിലെ കുറച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലോ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും കുറച്ച് പേര് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിത്തീരും ഏതാനും ലക്ഷം ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി താമസിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് കരുതിയത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കരുതിയത് പൊതുവെ കണക്കാക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയും ഉണ്ടായി എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണകൂടത്തിനോ പട്ടാളത്തിനോ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത മട്ടിൽ വർഗീയമായി രാജ്യം വിഭജിതമായി കൽക്കട്ടയിലും പഞ്ചാബിലും ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ദിനംതോറും കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭരണകൂടത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി ആ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ വാസ്തവത്തിൽ ഞാനതേക്കുറിച്ച് പിന്നീട് കുറേ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം വാസ്തവത്തിൽ ഗാന്ധിയുടെ വധവും ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വവും അതുണ്ടാക്കിയ ആഴമേറിയ ഒരു ധാർമ്മിക ബോധ്യത്തിൻ്റെ ബലവും ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യ ഏറെ ഒന്നും തുടരുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു രക്ഷസിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുതുതായി പറന്നു വീണ ഒരു കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ചെടുത്തത് പോലെയാണ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയെ രക്ഷിച്ചെടുത്തത് എന്ന് ഗോപീഷൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് കവിയായ ഗോപീഷൻ അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് എന്ന് ആ കാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം തന്നെ നിലനിൽക്കുമോ എന്ന പ്രതിസന്ധി ഉള്ള കാലത്താണ് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി സമ്മേളിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയുടെ രൂപപ്പെടലിനെ കുറിച്ച് തന്നെ വലിയ തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ നിർദ്ദേശം വയ്ക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി വേണമെന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് വന്നത് പക്ഷേ സാർവത്രികമായ പ്രായപൂർത്തി ഓട്ടാവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി ഒരു ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിക്ക് രൂപം നൽകി അതൊരു ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കുക എന്നതൊന്നും അപ്പം പ്രായോഗികമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവിശ്യാ നിയമസഭകളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയാണ് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിലേക്കുള്ള അടിസ്ഥാനമാക്കിയെടുത്തത് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിലേക്ക് നടന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉണ്ടായതല്ല നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലെ പ്രവിശ്യാ നിയമസഭകളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ മുൻനിർത്തി പ്രവിശ്യാ നിയമസഭകൾ അവരുടെ പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തയക്കുന്നു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു ഏതാനും ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധന്മാരും മറ്റും പൊതുവായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു
അന്ന് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് കൊളോണിയൽ ലെഗസിയാണ് കോളനി ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു അവശിഷ്ടമായിട്ടാണ് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ തങ്ങൾ പങ്കുചേരുന്നില്ല എന്ന് കരുതിയ ആളുകളും ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി നമ്മുടെ റാം മനോഹർ ലോഹ്യ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ ആചാര്യ പടുവർധൻ ആചാര്യ നരേന്ദ്രദേവ് അച്യുത് പടുവർധൻ മുതലായ മഹാരഥികളായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ ആരും തന്നെ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിലില്ല കാരണം സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ബഹിഷ്കരിച്ചെങ്കിലും ആകാവുന്നത്ത പ്രാതിനിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ജനസംഘത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാതിരുന്നിട്ട് ജനസംഘത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയെ സവിശേഷമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിഭജനത്തിന് ശേഷം ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ അംബേദ്കർ അംഗമായിരുന്ന ബംഗാള് ആ ബംഗാൾ പ്രവിശ്യ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമായതോടെ അംബേദ്കറുടെ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി അംഗത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ സീറ്റിൽ അംബേദ്കറെ ബോംബെയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ജയിപ്പിച്ചാണ് അംബേദ്കറെ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ തുടർന്ന് നിലനിർത്തിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയുടെ രൂപീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യസാധാരണമായ ഒരു ജനാധിപത്യ ബോധത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് കാരണം ആ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കണം തങ്ങൾക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷമെന്ന് അന്ന് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾക്കറിയാം പക്ഷേ തങ്ങളുടെ ശബ്ദം മാത്രമല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് മറ്റെല്ലാവരുടെയും ശബ്ദം വേണം അതുകൊണ്ട് ദളിതുകളുടെ ജനസംഘം അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അന്നത്തെ പ്രധാന ശത്രുക്കളിലൊരാൾ ശത്രു പക്ഷത്തുള്ളത് ജനസംഘമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയായി സോമനാഥ് ലാഹിരി അന്ന് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പാക്ക് വിഭജനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ വിപുലമായ ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് രൂപപ്പെടുന്നത് ഞാൻ സാന്ദർഭ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ചേർന്നു പതിനൊന്നിനാണ് അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അധ്യക്ഷൻ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദാണ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് രണ്ടു പേർ ചേർന്നാണ് ഒന്ന് ആചാര്യ കൃപലാനി മറ്റൊന്ന് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ഇവർ രണ്ടു പേരും ചേർന്ന് നരേന്ദ്ര ഈ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ അധ്യക്ഷ വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ മുഴങ്ങിയ രണ്ട് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇൻഗുലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ജയ് ഹിന്ദ് എന്നതാണ് ഭാരത മാതാക്കി ജയ് ഒന്നും ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇൻഗുലാബ് സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ജയ് ഹിന്ദും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഗുലാബ് സിന്ദാബാദ് ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹസ്രത് മൊഹാനി ജയ് ഹിന്ദ് ആകട്ടെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സൈനുൾ അബ്ദീൻ എന്നു പേരായിട്ടുള്ള ആ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ അനുയായികളുടെ ഒരാളാണ് അത് തയ്യാറാക്കിയത് ഈ രണ്ട് മുദ്രാവാക്യമുണ്ട് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അധ്യക്ഷനായി പിന്നീട് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി സമ്മേളിച്ചു പല ഉപസമിതികളുണ്ടായി ആ ഉപസമിതികൾ ഭരണഘടനയുടെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകി അത് മുഴുവൻ കൂട്ടിയിണക്കി ഭരണഘടനയുടെ ആദ്യത്തെ കരട് അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണഘടനാ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കി അത് മൂന്ന് വട്ടം ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി വായിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു ഓരോ വാക്കിനെ ചൊല്ലിയും ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടന്നു ചിലതെല്ലാം തിരുത്തപ്പെട്ടു ചിലതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു ഒടുവിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ചർച്ച പൂർത്തിയാക്കി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് വൈകുന്നേരം അംബേദ്കറുടെ വിഘാതമായ പ്രസംഗം നടക്കുന്നു ഇരുപത്തി ആറിന് ഭരണഘടനയുടെ കരട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളിവിടെ ഓർക്കണം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് ഭരണഘടനയുടെ കരട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നെയും രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇന്ത്യ ഔപചാരികമായി റിപ്പബ്ലിക്കായി തീർന്നത് ഈ രണ്ട് മാസത്തിൻ്റെ താമസം യാദൃച്ഛികമായിട്ട് വന്നതല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഇരുപതാം വാർഷികത്തിലാണ് ഈ ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയത് അതായത് ഇന്ത്യ എന്ന റിപ്പബ്ലിക്കിൽ ജനാധികാര പരമാധികാര രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരു സവിശേഷമായ പാരമ്പര്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ഓർമ്മ കൂടി വാസ്ത
ഭരണഘടനയിൽ സന്നിഹിതമായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ പറയാനായിട്ട് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ഈ അവസാനത്തെ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നവംബർ വരെയുള്ള മൂന്ന് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഈ പണ്ഡിതന്മാരായ മുന്നൂറോളം പേര് വരുന്ന ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ആദ്യമായി ആലോചിച്ച് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്നൊന്നും നാം ധരിക്കരുത് അതിന് ഒരു അറുപത് വർഷത്തെങ്കിലും ഭൂതകാലം ഉണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നൂറ് ആർട്ടിക്കിളുകളുള്ള സ്വരാജ് ബിൽ എന്ന് പേരായ ഒരു കരട് രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് ആരാണ് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് എന്ന കാര്യത്തിൽ അവ്യക്തതയുണ്ട് ബാലങ്കാതര തിലകൻ്റെ ഒക്കെ സ്വാധീനം അതിലുണ്ട് അദ്യഹാണി സ്വരാജ് എന്ന വാക്ക് ആദ്യം ശക്തമായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ സ്വരാജ് ബില്ല് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒരു പക്ഷേ ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനുശേഷം മൂന്നോ നാലോ കരടുകൾ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആർമി ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആർമി എന്ന സംഘടന ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ അനുയായിയായ നാരായൺ അഗർവാൾ എന്നു പേരായ ഒരാൾ എ ഗാന്ധിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ഫ്രീ ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിൽ സൈമൺ കമ്മീഷനെ ബഹിഷ്കരിച്ച സമയത്ത് സൈമൺ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിയോഗിച്ചൊരു കമ്മിറ്റിയാണ് സൈമൺ കമ്മീഷൻ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇന്ത്യക്കാരായ ആരും അംഗങ്ങളല്ല എന്നതുകൊണ്ട് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം അത് ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അന്ന് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ബഹിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ പരിഹാസപൂർവ്വം ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഉയർന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാർ സ്വന്തം നിലയ്ക്കൊരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്നാണ് ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പിതാവ് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു അധ്യക്ഷനായി ഒരു കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വരികയും അവർ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടനയുടെ കരട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതുകൂടാതെ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി എന്ന ആശയം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ എം എൻ റോയ് അദ്ദേഹം ഈ ആശയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് അദ്ദേഹം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാളായ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉപദേശകനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ബി എൻ റാവു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലയ്ക്ക് ഒരു ഭരണഘടന കരട് രൂപം തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആറോ ഏഴോ കരടുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വരാജ് ബില്ലുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആർമിയുടെ ക കരടുണ്ട് എം എൻ റോയ് ഉണ്ടാക്കിയതുണ്ട് നാരായണ അഗർവാൾ ഉണ്ടാക്കിയതുണ്ട് അതുപോലെ നെഹ്റു റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും കൂടാതെ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രവിശ്യ നിയമസഭകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഭരണവും സംബന്ധിച്ച ഒരു രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്രയോ ഘടകങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു അറുപത് വർഷത്തിനിടയിൽ ആറോ ഏഴോ മുൻകാല കരടുകൾ ഭരണഘടനാ സംബന്ധമായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പലതും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ നിന്ന് ധാരാളമായി വകുപ്പുകളും ചട്ടങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ലെഗസി ഉണ്ട് അതിനൊരു ഭൂതകാലവും പാരമ്പര്യവും ഉണ്ട് ആ പാരമ്പര്യം എന്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സവിശേഷമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടിത്തറയായി മാറിയ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ സ്വഭാവം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദേശീയത ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ വിപുലമായിട്ട് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം ഒറ്റ കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ശില്പം പോലെ ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലം ഒരേ നിലയിൽ തുടർന്നതോ നിലനിന്നതോ അല്ല ഇന്ത്യൻ ദേശീയത എന്ന ആശയം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇതിൽ ധാരാളം പരിണാമങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ കഥയ
കോളേജുകളിലും സർവകലാശാലകളിലും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പോയി വക്കീലന്മാരോ ജഡ്ജിമാരോ ഉയർ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ ദശകങ്ങളിലെ ജനകീയ ദേശീയത വികസിച്ചു വന്നത് എ ആർ ദേശായി അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മിലിറ്റൻ ഹിന്ദു നാഷണലിസം എന്നാണ് ബലിഷ്ടമായ ഹൈന്ദവ ദേശീയത സങ്കല്പം ഇത് വ്യാപിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും അത് എത്തിച്ചേർന്നു അങ്ങനെ വിപുലമായൊരു ജനകീയ ഉള്ളടക്കം ദേശീയതയ്ക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നു മറുഭാഗത്ത് അത് രാഷ്ട്രത്തെ ഒരു മതരാഷ്ട്രമായി ഭാവന ചെയ്യാനും തുടങ്ങുന്നു ഈ വൈരുദ്ധ്യം നമുക്ക് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യം കാണാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന വർഗീയതയുടെ വേരുകൾക്ക് അത്രയും പഴക്കമുണ്ട് അതല്ലാതെ അത് പൊടുന്നനെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ പൊട്ടിമുളച്ചതൊന്നും അല്ല ഓർക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ആ വർഗീയതയുടെ വേരുകൾ പടർന്നിട്ടുള്ളത് വർഗീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരുടെ അവബോധത്തിലും ഈ വർഗീയമായ ആശയങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വേരുകൾ ഉണ്ട് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ അപകടം വരും ബി ജെ പിയോ മറ്റോ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വന്ദു പരിഷത്താണ് വർഗീയം എന്ന് കരുതുമ്പോൾ നമ്മിലുള്ള വർഗീയതയെ നമുക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സർവകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന ഡോക്ടർ കെ എൻ പണിക്കർ പ്രസംഗത്തിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വർഗീയതയെ നിങ്ങൾക്ക് ജാഥ നടത്തി തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് കാരണമായിട്ട് മാഷ് പറയുന്നത് ജാഥയിലും വേണ്ടത്ര വർഗീയവാദികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അവർ വർഗീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സ്വയമേവ അംഗങ്ങളായ ആളുകൾ ജാഥയിൽ വരുന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അങ്ങനെയും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിലല്ല മറിച്ച് വർഗീയതയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര വേരുകൾ എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വർഗീയതയിൽ നിങ്ങൾ പെടുകയും നിങ്ങൾ വർഗീയതയുടെ ബോധത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ഇന്ത്യയുടെ വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് ഈ സാധ്യത ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം പടർന്നു കിടപ്പുണ്ട് അത് അക്കാലത്ത് തന്നെ തെളിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അത് മറ്റൊരു കഥ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പം കിടക്കുന്നില്ല അതുകൂടി പറഞ്ഞത് തീരൂല നമുക്ക് അഞ്ച് മണിക്ക് ഈ കഥ കിടക്കണമല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ചൊല്ലെന്താന്ന് വെച്ചാൽ മരിച്ചാലും മരിച്ചില്ലെങ്കിലും അഞ്ച് മണിക്ക് ശവം എടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഇത് അവസാനിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലെ ദേശീയതാ സങ്കല്പത്തിൽ വന്നു വെട്ട പരിമിതി അത് അടിസ്ഥാനപരമായി മതരാഷ്ട്രപരമായൊരു യുക്തിയിലേക്ക് നീങ്ങി മതചിഹ്നങ്ങളെ ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളാക്കി ഗണേശോത്സവം പോലുള്ള മതാഘോഷങ്ങൾ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത് ഒരു ഭാഗത്ത് ദേശീയതയെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയെന്ന് കരുതാമെങ്കിലും മറുഭാഗത്ത് ദേശീയതയ്ക്കുള്ളിൽ മതപരമായ വലിയ വിഭജനം ഉണ്ടാക്കുകയും ഏതാണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിന് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ഒരു ഹിന്ദു പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന തോന്നലിന് അടിത്തറയാവുകയും ചെയ്തത് ഈ ഘട്ടമാണ് അതിന് ചരിത്രപരമായ കാരണമുണ്ട് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട മിക്കവാറും ഒരേ ഒരാളുടെ പേര് ഗാന്ധി എന്നാണ് മൂപ്പരെ ഇവർ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്തത് ഗാന്ധിയാണിത് ആഴത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അദ്ദേഹം രണ്ട് പ്രധാന ശ്രമങ്ങൾ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ നടത്തി അതിലൊന്ന് ഖിലാഫത്തായിരുന്നു ഖിലാഫത്ത് സ്വയമേവ ഒരു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനമല്ല ഒരു സെക്യുലർ പ്രസ്ഥാനമല്ല നമുക്കൊക്കെ അറിയാം തുർക്കിയിലെ ഖലീഫയെ ലോക മുസ്ലിങ്ങളുടെ അഖിലലോക തലവനായി പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നതായിരുന്നു ഖിലാഫത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഒരു നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല ഒരു പാൻ ഇസ്ലാമിക് ആയ ഒരു ഡിമാൻഡാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കരുത് എന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ അക്കാലത്ത് ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഏറ്റവും ശക്തമായ നിലപാടെടുത്ത ഒരാളുടെ പേര് കേട്ട ഇപ്പോൾ കൗതുകം തോന്നും അത് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയാണ് ജിന്ന പറഞ്ഞത് ഒരു കാരണവശാലും ഖിലാഫത്തിനെ പിന്തുണച്ചുകൂടാ അത് വെറുമൊരു റിലീജിയസ് ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻ്റാണ് അത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു ജിന്നയുടെ നിലപാട് ഗാന്ധി കരുതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിൽ അകന്നു പോയിരിക്കെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു മതപരമായ ആവശ്യത്തെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്താൽ അത് മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിന് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള വലിയ വിശ്വാസത്തിന് വഴിവെക്കുമെന്നും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നുമായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധി ഖിലാഫത്തിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കോൺഗ്രസ് പിന്തുണച്ചു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സമരങ്ങളൊക്കെ ശക്തമായിട്ട് നടന്നു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ
പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു അവസാന ശ്രമം നടത്തിയത് ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ ഭാഷയായിട്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ദേശീയ ഭാഷ ഹിന്ദിയൊന്നുമല്ല ദേശീയ ഭാഷ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സംസ്കൃതവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഹിന്ദിയല്ല ഉറുദുവും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ തദ്ദേശീയ ഹിന്ദിയും തമ്മിൽ കൂടി കലർന്നുണ്ടായ ഹിന്ദുസ്ഥാനി വേണം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഭാഷയാകേണ്ടത് എന്നതായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഗാന്ധിയെ വധിച്ചതിന് ശേഷം വിചാരണ കോടതിയിൽ കൊടുത്ത മൊഴിയിൽ നമ്മുടെ ഗോഡ്സെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഗാന്ധിയെ കൊന്നതിന് പല കാരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ കാരണമായിട്ട് അയാൾ പറയുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി എന്ന തന്തയില്ലാത്ത ഭാഷയെ എൻ്റെ വാക്കല്ല കേട്ടോ ബാസ്റ്റാർഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂപ്പർക്കത് സവർക്കർ എഴുതി കൊടുത്തതാണ് എന്നൊരു ആരോപണം അന്ന് മുതലേ ഉണ്ട് കാരണം ഇയാൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അത്ര നിശ്ചയമൊന്നുമുള്ള ആളല്ല പക്ഷെ ഒന്നാം തരം ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ മെറ്റിക്കുലസായി അർഗ്യു ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് വേറെ ആരോ എഴുതി കൊടുത്തതാണത് എന്തായാലും മൂപ്പരത് വായിച്ചു അതിൽ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഹിന്ദുസ്ഥാനി എന്ന തന്തയില്ലാത്ത ഭാഷയെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഭാഷയാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗാന്ധിയുടെ ഈ രണ്ട് ശ്രമങ്ങളും ദേശീയതയ്ക്കുള്ളിൽ വികസിച്ചു വന്ന ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഡിവൈഡിനെ മറികടക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടും വിജയിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷെ ഇരുപതുകൾ മുതൽ ഗാന്ധി ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ മുതൽ ദേശീയതയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ വേറൊരു നിലയിൽ മാറ്റം വന്നു അത് പ്രധാനമാണ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് ഗാന്ധി ജനിച്ചത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വയസ്സിനാവുന്നതിന് മുമ്പ് മൂപ്പര് ലണ്ടനിലേക്ക് പോയി മൂന്ന് കൊല്ലം അവിടെ ബാരിസ്റ്റർ പരീക്ഷയൊക്കെ പഠിച്ച് പാസ്സായി അന്ന് ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ശ്രമം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ജെൻറ്റിൽമാൻ ആവുക എന്നതാണ് അതിനു വേണ്ട നാനാതരം പരാക്രമങ്ങളൊക്കെ മൂപ്പര് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വയലിൻ വായിക്കാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കോട്ടും സൂട്ടും ഒക്കെ ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഈവനിങ് വാക്കിന് പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേക കോട്ടൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടാണ് മൂപ്പര് നടക്കാൻ പോവുക ഇന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധി നിങ്ങൾക്കിപ്പം ആലോചിക്കാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം അതായിരിക്കും ഗാന്ധിയുടെ വെസ്റ്റേൺ ഡാൻസ് മൂപ്പർക്ക് അറിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് തൊള്ളായിര ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു സൂററ്റിലും ബോംബെയിലും മൂപ്പര് വക്കീലായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു രണ്ടിടത്തും വിജയിച്ചില്ല തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു ഗുമസ്തൻ്റെ പണിയായിട്ട് വക്കീൽ ഗുമസ്തനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചു വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒമ്പതാം തീയതിയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിരിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ദേശീയ അവിടുത്തെ വലിയ സമര നേതാവായി ഗാന്ധി മാറിയിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി ഗോഖലെ പോയിട്ട് കൂട്ടി വരുന്നതാണ് കേട്ടോ തിലകൻ ജയിലിലായി ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഇല്ലാണ്ടായി ഗോഖലെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് ഗാന്ധിയോട് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം എന്ന് പറയുകയും ഗാന്ധി ഒട്ടും ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതെയാണ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് വന്ന അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലക്കാലം ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സമരത്തിലൊന്നും പങ്കെടുത്തില്ല ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്ന് കാണുകയും തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു സമരം വന്നു ആ സമരമാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ആ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതുവരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധമായ ഇന്ത്യക്ക് അധികാരം വേണം എന്ന മട്ടിലുള്ള വാദങ്ങളായിരുന്നു എങ്കിൽ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ആദ്യമായി ഉയർന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യം കർഷകർക്ക് വിളവിന് വില കിട്ടണം എന്നതായിരുന്നു കർഷകർക്ക് വിളവിന് വില കിട്ടണം ഇത് പുതിയൊരു സമര ഒരു സന്ദർഭമാണ് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ കർഷകർ എന്നോ തൊഴിലാളികൾ എന്നോ ഒക്കെ പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ കൊടാനുകൂടി വരുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യർ ഒരു നിലയിലും ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല അതുവരെ രാജാക്കന്മാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഭൂപ്രഭുക്കളുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഉന്നത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുണ്ട് വിപ്ലവകാരികളുണ്ട് എന്നല്ലാതെ കൃമികീടങ
തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളാവുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ മാറ്റം ആധുനികമായ നിരവധി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടായി എ ടി യു സി എന്ന പേരിൽ ആദ്യത്തെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഉണ്ടായി ആദ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായി യുവജന പ്രസ്ഥാനമുണ്ടായി സ്ത്രീകൾ സമരംഗത്തിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ മധ്യകാലത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടാധികാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടന്ന സമരങ്ങൾ എന്നതിൽ നിന്ന് മാറി മതപരമോ ജാതീയമോ പ്രാദേശികമോ ആയ അവകാശവാദങ്ങൾ എന്നതിൽ നിന്ന് മാറി ആധുനിക ജനത എന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കർഷകർ തൊഴിലാളികൾ യുവാക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നെല്ലാമുള്ള പേരിൽ അന്ന് രൂപപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷവും ഇന്നും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരിക്കുന്നത് ഇത് വലിയ ഷിഫ്റ്റാണ് ഈ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കർഷകർ തൊഴിലാളികൾ മുതലായ വിഭാഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് ജാതീയ മുറി മറികടന്നു പോകും അത് മതത്തെ മറികടന്നു പോകും ഭാഷയെ മറികടന്നു പോകും ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ മതം കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പടുക്കപ്പെട്ട ദേശീയ ഭാവനയെ പിന്തള്ളി മതനിരപേക്ഷമായ ആധുനിക ദേശീയ ബോധം രൂപപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി തീർന്നത് ഈ കർഷകർ തൊഴിലാളികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ യുവാക്കൾ സ്ത്രീകൾ തുടങ്ങിയ തരത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മകളും അവരെ മുൻനിർത്തി വികസിച്ചു വന്ന സമരമുഖങ്ങളും ആണ് ഇതേതാണ്ട് ഇരുപതുകൾ മുതൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രശക്തി ഇവരായി തീർന്നു പഴശ്ശി രാജാവിനെ പോലെയോ ഝാൻസി റാണിയെ പോലെയുള്ള പഴയ രാജാക്കന്മാർ പതിയെ പതിയെ പിൻവാങ്ങി നാടുവാഴികൾക്കും ഭൂപ്രഭുക്കൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ മാറി ഇതിനെല്ലാം പകരം ജനങ്ങൾ വന്നു ഈ ജനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഭരണഘടനയിലെ ആദ്യത്തെ വാക്യം വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന ഒരു ആധുനിക ജനസഞ്ചയത്തിൻ്റെ രൂപപ്പെടലിൻ്റെ ആധാരം വാസ്തവത്തിൽ ഇരുപതുകൾ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഈ പുതിയ സന്ദർഭമാണ് ഈ പുതിയ ദേശീയതാ ഭാവനയുടെ കേന്ദ്രമായി മാറിയ ഒരാളായിരുന്നു ഗാന്ധിജി അതുകൊണ്ടാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ പിതൃബിംബമായിട്ട് ഗാന്ധിജിയെ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് ഗാന്ധിജിയിൽ അത്തരമൊരു മൂല്യമുണ്ടെന്ന് ലെനിനെ പോലെയും അതുപോലെ സ്റ്റാലിനെ പോലെയുമുള്ള ആളുകൾ അക്കാലത്ത് തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദേശീയ ബുർഷാസിയുടെ നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ഭാവനയെ ക്രോഡീകരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു സെക്യുലർ ബിംബമായിട്ട് ഗാന്ധി മാറി എന്നതാണ് ഇത് ഗാന്ധി എന്ന് ഞാനിവിടെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഗാന്ധി ഒരാളുടെ പേരല്ല മറിച്ച് ആധുനിക ദേശീയതയുടെ മുഴുവൻ സംയോജന സ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ അതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുണ്ട് കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുണ്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുണ്ട് പല ധാരകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം ജനത എന്ന നിലയിൽ പുതിയൊരു ഡൊമൈനിലേക്ക് കയറുകയാണ് അവർ നാടുവാഴികളല്ല ഭൂപ്രഭുക്കളല്ല രാജാക്കന്മാരല്ല മതവാദികളല്ല മറിച്ച് ജനാധിപത്യവാദികളാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ദേശീയതാ സങ്കല്പത്തിനും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രാഷ്ട്ര ദർശനത്തിനും അടിത്തറയായി തീർന്നത് ഈ ഇരുപതുകൾ മുതൽ വികസിച്ചു വന്ന കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് വികസിച്ചു വന്ന ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം അതിനു മുമ്പ് തിലകനടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന മതരാഷ്ട്രപരമായ ദേശഭാവനയെ പിന്തള്ളിയിട്ടാണ് മതനിരപേക്ഷമായി ദേശീയ ഭാവന മേൽക്കൈ നേടിയത് അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യനീതി സമത്വം സ്വാതന്ത്ര്യം ജനാധിപത്യം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങൾ ഖണ്ഡിതമായി ചേർക്കപ്പെട്ടത് ഇപ്പം സാഹോദര്യം എന്ന വാക്ക് ഭരണഘടനയിലെ ആ മുഖത്തിലുണ്ട് അംബേദ്കറാണ് അത് ചേർത്തത് അതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിളിന് ആധാരമായ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നെഹ്റുവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിനാണ് നെഹ്റു ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ഈ ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആ ലക്ഷ്യപ്രമേയത്തിൽ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ട് ഡെമോക്രസി ഉണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലില്ലാത്തതും അതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭരണഘടനാ കരടിലും ഇല്ലാത്തതുമായ ഒരാശയം നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിളിലുണ്ട് അതാണ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന ആശയം സാഹോദര്യം ഫ്രറ്റേണിറ്റിയെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഫ്രറ്റേണിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഐക്യവും അഖണ്
ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്ന വാക്കിനോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് അത് പ്രിയാമ്പിളിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അംബേദ്കറാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്ന വാക്ക് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ആശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യർ തുല്യരാണ് എന്നത് തുല്യതയിൽ മാത്രമേ സാഹോദര്യമുള്ളൂ ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം എന്താണ് തുല്യതയെ ജന്മസഹജമായി നിഷേധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ കയ്യിൽ വിളക്ക് കിട്ടാത്തത് മന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ വിളക്ക് കിട്ടാത്തത് തന്ത്രിക്ക് തെറ്റിപ്പോയതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ചരിത്രപരമായി ജാതി എന്നത് ഈ നാട്ടിലെ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ കീടങ്ങളെക്കാൾ വില കുറഞ്ഞതായി കണ്ട ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലാണ് ആ പാരമ്പര്യത്തിന് അത്ര പേരുണ്ട് അത് പല പേരുകളിൽ വരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തുള്ളത് ജാതി വ്യവസ്ഥ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്താണ് അടിസ്ഥാനപരമായി നിഷേധിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ തുല്യരാണ് എന്ന തത്വമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജാതിക്കെതിരായ ഒരു തത്വം നാരായണ ഗുരു ആദ്യം ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ ചുമരിൽ എഴുതി വച്ച ശ്ലോകത്തിൽ സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ എഴുതിയ ഒരു വാക്കൊന്നുമല്ല കേട്ടോ കാരണം സാഹോദര്യം എന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ആധുനികതയുടെ ഹൃദയമാണ് ആ മൂല്യത്തെ ഭരണഘടനയ്ക്കും അറുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഗുരു എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കൂടി ഓർക്കണം ഗുരു ഗുരു എന്ന് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വേണം എൻ്റെ അടുത്ത് ചില പാർട്ടി കോമ്രേഡ്സ് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് നാരായണപുരുവിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കൂടുതൽ പറയണമെന്ന് ഇതുകൊണ്ടാ സോദരത്വേന ഈ സാഹോദര്യം എന്ന ആശയത്തെ കൊണ്ടുവരികയും സാഹോദര്യം എന്നത് മാനുഷികമായ സമഭാവനയുടെ അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന ഒരു ധാർമ്മിക മൂല്യമാണ് എന്ന് പറയുകയും ആ ധാർമ്മിക മൂല്യത്തിന് മുകളിലാണ് സമത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുറപ്പിക്കുകയുമാണ് അംബേദ്കർ ചെയ്തത് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കാതൽ എന്താണ് മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയ മൂന്ന് വാക്കുകൾ വി ക്യാൻ സമ്മറൈസ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഇൻ ത്രീ വേഡ്സ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതും ശ്രദ്ധിക്കണം ഭരണഘടനാ ദർശനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതും കൂടി ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത സമത്വമോ സമത്വമില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യമോ നിരർത്ഥകമാണ് സമത്വമില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരെയും കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ അവകാശമാണ് സമത്വമില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യ അഞ്ചാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി എന്നാണ് മറ്റേ മൂപ്പരിപ്പ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുള്ളത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യ മൂന്നാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാവുന്ന് മൂപ്പര് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഹിന്ദു പത്രമായിക്കിണ്ടെങ്കിൽ ജി ട്വൻ്റി സമ്മേളനം നടന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അവസാന ദിവസം ഹിന്ദു ഒരു ഡാറ്റ കാർഡ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ട് ഡാറ്റ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് അതിനെ ക്രോഡീകരിച്ച് അതിൽ ഹിന്ദു രസമുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് അവസാന ദിവസം വെച്ചിരുന്നു അതായത് ജി ട്വൻ്റി രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ എവിടെയായിരുന്നു ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ എവിടെയാണ് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ ആ കണക്കിൽ നിന്ന് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഈ ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ പത്തൊമ്പത് രാജ്യവും പിന്നെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഈ ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം പ്രതിശീർഷ വരുമാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ പത്തൊമ്പതാമതായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് പുറകിൽ ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡോനേഷ്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതായപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നിലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും പുറയിലായി ഇൻഡോനേഷ്യ കുറച്ചുകൂടി മാറി വളർന്നില്ല എന്ന് പറയരുത് അന്ന് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതായിരുന്നു ഇപ്പം ഇരുപതായി ഇനിയിപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ ചേർത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും കാരണം സുഡാനും ഒക്കെ വരുമല്ലോ എത്യോപ്യ സുഡാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു നിലയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും നോക്കൂ അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം നൂറ്റി പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ ഡോളറാണ് ചൈന ഇന്ത്യക്കൊപ്പമാണെന്ന് നൂറ്റി പതിനാ പതിമൂന്നോ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഏതാണ്ട് ഒരേ നിലയിലാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ഡോളറോ മറ്റാണ് ചൈനയുടെ
പട്ടിണി സൂചിക ഗ്ലോബൽ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സ് ജി എച്ച് ഐ ഗ്ലോബൽ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ലോകത്തെ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി ഏഴാണ് അതിൻ്റെ തലേവർഷം നൂറ്റി ഒന്നായിരുന്നു വളരണ്ട് നൂറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് നൂറ്റേഴായി പക്ഷേ ലോക സാമ്പത്തിക ശക്തി എന്ന നിലയിൽ അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് പണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പട്ടിണി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കാര്യം വളരെ ലളിതാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പഠന സമിതിയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു ഒരു ഹെൽത്തി മീൽ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം ഒരാൾക്ക് കഴിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഡോളർ അയാൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലെ എഴുപത്തിനാല് ശതമാനം പേർക്ക് അതിനുള്ള ശേഷിയില്ല ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ തലേ ദിവസം വന്ന കണക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ എഴുപത്തിനാല് ശതമാനം മനുഷ്യർക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം വാങ്ങാനുള്ള പണമില്ല എന്ന് കണക്ക് നിൽക്ക തന്നെയാണ് ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് ഇനി മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തും എന്ന് പറയുന്നത് വളരുന്ന സമ്പത്തും വളരുന്ന ദാരിദ്ര്യവും ഒരുമിച്ചാണ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് സമത്വമില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം മഹാഭൂരിപക്ഷത്തെ കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ അവകാശമാണ് ഓക്സ്വാം രസമുള്ള ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞാൽ തീരൂല അമ്മാതിരി കണക്കാണ് ഓക്സ്വാം പറഞ്ഞത് ലോകം മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായി മനുഷ്യർ കടയെല്ലാം അടച്ചു പൂട്ടി കമ്പനികൾ തകർന്ന് ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പടർന്നു പിടിച്ച ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അദാനിയുടെ പ്രതിവർഷ പ്രതിദിന ലാഭം വർഷമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ പ്രതിദിന ലാഭം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി റുപ്യായിരുന്നു പ്രതിദിന ലാഭം കോർപ്പറേറ്റ് ഫാസിസം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഉദാഹരണം ലോകത്ത് കാണാൻ പ്രയാസമാണ് ഇങ്ങനെ സാമ്പത്തിക അസമത്വം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അതിനെ പരമാവധിയിൽ എത്തിച്ചൊരു രാജ്യത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇത് അംബേദ്കർ അന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സാമൂഹ്യ അസം സോറി സാമ്പത്തിക തുല്യത ഇല്ലാതെ ജനാധിപത്യത്തിന് ഒരർത്ഥമില്ല സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അർത്ഥമില്ല തിരിച്ചും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സമത്വം മാത്രം പ്രധാനമാവുകയും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ പോവുകയും ചെയ്താൽ വ്യക്തികളുടെ ഇച്ഛ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇടമുണ്ടാവില്ല ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും വേണം കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് പ പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും പരസ്പര പൂരകമായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ കാര്യം അങ്ങനെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആധാരം സാഹോദര്യമാണ് എന്താണ് സാഹോദര്യം എന്നെപ്പോലെ തുല്യാവകാശത്തോടെ ജീവിക്കാൻ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അർഹതയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിയുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് സാഹോദര്യം അതൊരു തത്വമല്ല ഒരു ഫീലാണ് തത്വം നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വാലിറ്റി എന്നോ ഇക്വാലിറ്റേറിയൻ സൊസൈറ്റി എന്നൊക്കെയാണ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി ആ ഫീലാണ് ഫ്രട്ടേണൽ ഫീലിംഗ് ആണ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഒരു ആശയല്ല അതൊരു അനുഭവമാണ് ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ജനാധിപത്യം നിൽക്കൂ അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കാതൽ ഫ്രട്ടേണിറ്റി ആണ് എന്ന് പറയുകയും ആ ആശയത്തെ ഭരണഘടനയിൽ സമ്മേളിപ്പിക്കുകയുമാണ് കൂട്ടിയണക്കുകയുമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ചെയ്തത് ഓരോ വകുപ്പിനെ കുറിച്ചും ഇത്രയും പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്നും ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല ഞാനതിൻ്റെ ഒരു ആമുഖ സമീപനം പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സമീപകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് വിപുലമായ പഠനം നടത്തിയ പണ്ഡിതന്മാരിലൊരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പേരായ ഗ്രന്ഥം ഗൗതം ഭാട്ടിയ എന്ന് പേരായ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ പണ്ഡിതന്മാരിലൊരാളാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്ന വളരെ കൗതുകകരമായ ഒരു നിരീക്ഷണം ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരിലേക്കുള്ള അധികാര കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ മാത്രമല്ല ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ലെവലിലുള്ള ലംബമാനമായ തലത്തിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് അധികാരം കൈമാറുന്നതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളും ചിട്ടകളും അങ്ങനെ നിലവിൽ വരേണ്ട ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ മാത്രമല്ല മറിച്ച് മറ്റൊന്നു കൂടിയുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് എന്താ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തിരശ്ചീന തലത്തിലുള്ള പരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളും ഭരണഘടന ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്താ അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം നിലവിൽ വരുന്ന ഇന്ത്യൻ സമൂഹം നിലവിൽ വന്ന അസ്ഥിതിയിൽ തുടരുകയല്ല വേണ്ടതെന്നും 
നിലവിൽ വന്നതിൽ നിന്ന് ഈ സമൂഹം മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്നും അങ്ങനെ മാറേണ്ടതിൻ്റെ ദിശയും തോതും എന്താണെന്നും കൂടി ഭരണഘടന പറയുന്നു അതായത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുള്ള അധികാര കൈമാറ്റത്തിലൂടെ ഒരു രാഷ്ട്രം നിലവിൽ വരുന്നു ആ രാഷ്ട്രത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മറുഭാഗത്ത് ഈ നിലവിൽ വന്ന രാഷ്ട്രത്തിനകത്ത് എന്തെല്ലാം പരിവർത്തനങ്ങൾ വേണം ഹൊറിസോണ്ടലായി അതെങ്ങനെയൊക്കെ മാറണം ആ മാറ്റത്തിൻ്റെ സുപ്രധാനമായ രണ്ട് സൂചനകൾ നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പതിൽ കാണാം പത്തൊമ്പതാം അനുച്ഛേദത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അയിത്താചരണം കുറ്റകരമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലുള്ളതാണ് ആ തന്ത്രിയോട് പറയണേ അയിത്താചരണം കുറ്റകരമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭരണഘടന പോലെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ നിർവചനം നടത്തുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് അയിത്തം പോലെ ഒരു കാര്യത്തെ സാധാരണ നിലയിൽ ഏതാണ് കുറ്റം ഏതാണ് കുറ്റം അല്ലാത്തത് എന്താണ് ശിക്ഷ ഇതൊന്നും ഭരണഘടനയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഭരണഘടന ഒരു ലാർജർ ഫ്രെയിം വർക്കാണ് എന്താണ് ഒരു രാഷ്ട്രം തുടങ്ങിയ വിഷ വിപുല വിഷയങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത പലതും കാണാം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അയിത്തം കുറ്റകരാണ് ജാതിയുടെയും മറ്റും പേരിൽ നിർബന്ധിതമായി തൊഴിലെടുപ്പിക്കുന്നത് കുറ്റകരാണ് ഇങ്ങനെ കുറ്റങ്ങളിൽ പലതിനെയും വേണമെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സി ആർ പി സിയിലൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ മാറാൻ പോകാനുണ്ട് എന്തോ പേര് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശിക്ഷാ നിയമങ്ങളിലേക്ക് പേര് വരു മാറി വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മാറി മാറി എല്ലാറ്റിനും ഒരു പേരാണല്ലോ ഒരു രാജ്യം ഒരു ഭരണ ഒരു ഭാഷ ഒരു സംസ്കാരം ഒരു എന്താ പറയുക പോയി പോയി ഒരു വളമായിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളറിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വളത്തിനും ഒരു പേര് മതി എന്നാണ് അവസാനം ഫാക്ട് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതിന് പകരം സൾഫർ ഇടും സൾഫർ ഇടുന്നതിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇടും എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് വൈകാതെ എത്തുമായിരിക്കും ആകാവുന്ന എല്ലാം കുളമാക്കിയിട്ട് വേണം പോവാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു തീരുമാനം അതാണ് അത് പോട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം അകമെ പരിണമിക്കണമെങ്കിൽ അയിത്തം ഉപേക്ഷിക്കണം ജാതി വിവേചനങ്ങൾ അവസാനിക്കണം ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള തൊഴിലെടുപ്പിക്കൽ അവസാനിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സാമൂഹ്യ ഭരണത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സൗജന്യവും സാർവത്രികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം വേണം തൊഴിലാളികൾക്ക് അർഹമായ കൂലി ഉറപ്പാക്കണം തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ വേണം ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ലാതെ മറ്റേ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് മാത്രമല്ല എൻ്റെ കഥ ഇപ്പോൾ പറയാൻ നേരമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രം ഭാവിയിൽ എങ്ങനെ പരിണമിക്കണമെന്ന സൂചന ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്ന വിശദീകരണം വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഇത് രണ്ടും ഉൾച്ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗൗതം ഭാട്ടിയ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പുതുതായി നിലവിൽ വരുന്ന ഒരു രാജ്യം എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഭരണക്രമം സംവിധാനങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല ആ രാജ്യം പരിണമിച്ച് ഭാവിയിൽ എങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടണം എന്നുകൂടി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സമൂഹം നിലവിൽ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിപുലമായ ദർശനം ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ എന്താണ് സാമൂഹ്യനീതി ജനാധിപത്യം തുല്യമായ പൗരാവകാശം സെക്യുലറിസം മുതലായ തത്വങ്ങൾ ഈ തത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹമായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറണം എന്നതാണ് ഭരണഘടന മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്താണ് ഈ ജനാധിപത്യം നോക്കൂ അത് ഭൂരിപക്ഷ ഹിതപ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് മാത്രമല്ല ഭൂരിപക്ഷ ഹിതമനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഭൂരിപക്ഷ ഹിതത്തെ മാത്രം പരിഗണിച്ചല്ല അംബേദ്കർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ജനാധിപത്യം എന്നത് വ്യത്യസ്തരായിരിക്കാനും വ്യത്യസ്തതയുടെ പേരിൽ വേട്ടയാടപ്പെടാതിരിക്കാനുമുള്ള അവകാശമാണ്
വ്യത്യസ്തരാണെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടാൻ അത് മതി എന്ന നിലയിലേക്ക് ഈ രാജ്യത്തി മുഹമ്മദ് അക്ലാക്ക് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം കൊലകൾ പല നിലകളിൽ നടക്കുന്നതിനൊരു കാരണം വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണമുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ആചാരങ്ങളുണ്ട് എന്നതാണ് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു നോർമൽസിയായി മാറിയല്ലോ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഗോവധത്തിന് ഗോ പശുവിൻ്റെ പേരിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ആരെങ്കിലും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ പത്രത്തിൽ എത്ര കോളം വാർത്തയായിട്ട് വരും അത് നമ്മെ എത്ര അലോസരപ്പെടുത്തും അക്ലാക്കിൻ്റെ വാദം ആദ്യം വന്നപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ക്ഷോഭിച്ചു ഇപ്പോൾ എത്ര ക്ഷോഭം ബാക്കിയുണ്ട് കൊലയില്ലാണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്ഷോഭ അവസാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏഴു വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ മറ്റു കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തല്ലിക്കാനായിട്ട് ഒരു അധ്യാപികയ്ക്ക് കഴിയുന്നത് നോർമലായല്ലോ അതിന് ന്യായവും വന്നല്ലോ നോക്കൂ ഫാഷിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൂരെ എവിടെയോ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മുടെ ജീവിത പരിസരങ്ങളിലേക്ക് കിനിഞ്ഞിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതവിഭാഗീയതയും അന്യ സംസ്കാരങ്ങളോടുള്ള പകയും വെറുപ്പും ആണ് ഫാഷിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതല്ലാതെ അതൊരു ഹിറ്റ്ലറായിട്ട് വരുന്ന കാര്യം മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മുടെ ജീവിത പരിസരത്തുണ്ട് വ്യത്യസ്തതകളെ നിരസിക്കുക ഭരണഘടന എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ വ്യത്യസ്തതകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി ആയിട്ട് കാശ്മീരാകാം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുള്ള സവിശേഷ അവകാശമാവാം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾക്കുള്ള പരിരക്ഷകളാവാം ഇതിനെയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി ഒരൊറ്റ രാജ്യം ഒരു ഭാഷ ഒരു സംസ്കാരം ഒരു ജീവിത രീതി എന്ന ഒരു തത്വത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ അക്രമോത്സുകമായ ഒരു ജീവിത ക്രമത്തെ ദേശീയ ക്രമമാക്കുന്നതിൻ്റെ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ വഴിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ വഴിയിൽ ഹൈന്ദവ ഫാഷിസ്റ്റുകൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്ന് ഭരണഘടനയാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഭാരതം മാറ്റി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊടുത്ത ഭരണഘടന നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സെക്യുലറിസം ഇല്ല സോഷ്യലിസം ഇല്ല നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് മൂലപതിപ്പാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തതെന്നാണ് ഈ ഭേദഗതി കൂടി ചേർന്നതാണ് ഭരണഘടന ഭേദഗതികൾ എറളാൻ നിർദ്ദായാൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് പോവും ഭേദഗതികളെല്ലാം റദ്ദായാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന പലതും ആ ഭരണഘടനയും ഇല്ല ഇവരുടെ ഭരണഘടന ഏതാണ് അതുകൂടി പറഞ്ഞത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ഇതിങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് പറയണത് അവസാനിക്കണമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ഭരണഘടന പാസ്സായി ഇരുപത്തൊമ്പതിനോ മുപ്പതിനോ മറ്റോ ആണ് ഓർഗനൈസർ ആർ എസ് എസിൻ്റെ മുഖപത്രം ഭരണഘടനക്കെതിരെ മുഖപ്രസംഗം എഴുതി ആ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഈ ഭരണഘടന മിക്കവാറും പാശ്ചാത്യ ഭരണഘടനകളിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിയഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ നിന്നും കോപ്പി അടിച്ചതാണ് അതിന് അംബേദ്കർ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം അവർ പറഞ്ഞത് ചിരപുരാതനമായ ഭാരതീയ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇതിൽ കാണുന്നില്ല ഏതാണ് ഈ ചിരപുരാതനമായ ഭാരതീയ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉള്ള ഇടം മറച്ചൊന്നും വച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല കുറച്ചുകൂടി സത്യമുണ്ട് മനുസ്മൃതിയാണ് ആ ഭരണഘടനയാണ് മറ്റേ തന്ത്രി നടപ്പാക്കിയത് ഞാനിതൊരാളുടെ വ്യക്തിയുടെ തകരാറായിട്ട് പറയല്ലേ കേട്ടോ മനുഷ്യർ അസമരാണെന്നും മനുഷ്യർക്കിടയിൽ തുല്യത ഇല്ലെന്നും വ്യക്തി സഹജമായി തന്നെ മനുഷ്യർ ഭിന്ന പ്രകാരത്തിലുള്ളതാണ് എന്നും ഉറപ്പിച്ച് അവർക്ക് മാ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിത രീതികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഈ മനുസ്മൃതി കുമാരനാശാൻ ചിന്താവിഷ്ടിയായ സീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് രാമൻ എങ്ങനെയാണ് ചീത്തയായിപ്പോയത് രാമൻ കാട്ടി പാർത്തപ്പോൾ വളരെ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആളായിരുന്നു കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ രാമൻ ചീത്തയായി എന്നാണ് കുമാരനാശാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചീത്തയായതിനൊരു കാരണം പറയുന്നത് നിരൂപിക്കൽ മയക്കി ഭൂപനെ തരുണി പാതജ ഗർഹിണി ശ്രുതി സ്ത്രീയെയും ശൂദ്രനെയും നിന്ദ്യ വസ്തുക്കളായി കാണുന്ന വേദ പാരമ്പര്യം രാമനെ ചീത്തയാക്കി ആ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ രാമനെ വരെ ചീത്തയാക്കാൻ കൽപ്പുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ വേദഗ്രന്ഥമാണ് മനുസ്മൃതി ഇത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു ആർ എസ് എസിൻ്റെ വിമർശനം 
അതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആധാരമാകേണ്ടത് എന്നാണ് അവർ വാദിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തേഴിൽ ഈ മനുസ്മൃതി കത്തിച്ച ആളാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള അംബേദ്കർ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾ വരെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ കേന്ദ്രമായി നിലനിന്ന ബ്രാഹ്മണിക ഹിന്ദുത്വത്തിനെതിരെ ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം വികസിച്ചു വന്ന മതനിരപേക്ഷ ദേശീയ ഭാവന ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന സമത്വം സാഹോദര്യം ജനാധിപത്യം സാമൂഹ്യ നീതി മതനിരപേക്ഷത തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാവി രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഘടന നിർണയിക്കുകയും നിർവചിക്കുകയുമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അതൊരു ഏകരാഷ്ട്രമായിരിക്കില്ല മറിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യൂണിയൻ ആയിരിക്കും എന്താ അർത്ഥം ഒറ്റക്കൊരു സംസ്കാരവും ഭാഷയും ജീവിതവുമായിട്ടല്ല വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ സംസ്കാരങ്ങൾ ജീവിതക്രമങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ ആചാരക്രമങ്ങൾ ഇതെല്ലാമുള്ള നാനാതരത്തിലുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ തങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രമായി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ഇന്ത്യ അതാണ് ഇന്ത്യ ആസ് എൻ ഐഡിയ ഇതൊരു ടെറിട്ടറി അല്ല ഒരു അതിർത്തിയല്ല അതിർത്തിയാക്കുന്ന പട്ടാളല്ല ഇതിനകത്തുള്ള മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾക്കും വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കും ഉള്ളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്നാണ് എന്ന് രാഷ്ട്രീയമായി കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ആസ് എൻ ഐഡിയ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ ഒരു അതിർത്തിയുടെ പേരല്ല ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വെറും പേരല്ല അതിനകത്തുള്ള സാമൂഹിക ജീവിത ആദർശത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഈ ആദർശത്തെയാണ് ഹിന്ദുത്വം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ആദർശം മതനിരപേക്ഷമാണ് അത് സാമൂഹ്യ നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ജനാധിപത്യ നിഷ്ഠമാണ് ബഹുസ്വരമാണ് ഇതെല്ലാം ഹിന്ദുത്വത്തിനെതിരാണ് ഹിന്ദുത്വം ബഹുസ്വരതയെ തള്ളുന്നു ജനാധിപത്യത്തെ തള്ളുന്നു മതനിരപേക്ഷതയെ തള്ളുന്നു സാമൂഹ്യ നീതിയെയും തള്ളുന്നു അത് ജാതിഭ്രാന്താണ് അത് അക്രമോത്സുകതയാണ് അത് ഫാഷിസമാണ് അത് സമത്വത്തിന് സമ്പൂർണമായി എതിരാണ് അതിൻ്റെ യുക്തിയെ ഭരണഘടനാ യുക്തി ആക്കാനുള്ള വലിയ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ നാം കാണുന്ന പലതും വരുന്നത് അത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡായിട്ട് വരും അത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പേര് ഭാരതമെന്നല്ല സോറി ഇന്ത്യ എന്നല്ല ഭാരതമെന്നാണ് എന്ന് വരും അത് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ നിന്ന് സോഷ്യലിസത്തെയും മതനിരപേക്ഷതയെയും എടുത്തു മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കും അത് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റേറിയനിസം മാത്രമാണ് ഭൂരിപക്ഷ ഹിതം മാത്രമാണ് എന്ന് പറയും അത് പാർലമെൻറ്റിനെ ഒരു കാഴ്ച വസ്തുവാക്കും അത് കോടതികൾക്ക് മുകളിലേക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും സർവാധികാരിയായ ഒരു ഏക നേതാവിൻ്റെ വരദാനമാണ് ഈ രാജ്യം എന്ന് അത് പറയാൻ തുടങ്ങും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനമായ പാർലമെൻറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള പ്രാതിനിധ്യശേഷിയുള്ള ഒരേ ഒരാളെ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ അത് രാഷ്ട്രപതി മാത്രമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ലോകസഭയുടെ നേതാവാണ് ഭരണകക്ഷിയുടെ തലവനാണ് രാജ്യസഭയുണ്ട് അവിടെ വേറെ നേതാവുണ്ട് ലോകസഭയുടെയും രാജ്യസഭയുടെയും ഭരണകക്ഷിയുടെയും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ സമ്പൂർണമായ അവകാശങ്ങൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാനം രാഷ്ട്രപതിയാണ് ആ രാഷ്ട്രപതി പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായി പകരം മദ്രാസിൽ നിന്നൊരു വടി വന്നു ഒരു വടി വിമാനം കയറി വന്നിട്ട് ആ വടി നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ ഇപ്പോൾ സ്പീക്കറുടെ പുറയിലിരിക്കുന്നു ചെങ്കോലാണ് എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ചെങ്കോലിന് ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിലെ സ്പേസ് എന്താണ് ചെങ്കോല് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെങ്കോൽ എന്തിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യമാണ് വഹിക്കുന്നത് ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ മധ്യകാല രാജവാഴ്ചയുടെ നാടുവാഴ്ത്തത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടാധികാരങ്ങളുടെ അശ്ലീല രൂപം മാത്രമാണ് ഈ ചെങ്കോൽ അതിനപ്പുറം അതിനകത്തൊന്നുമില്ല ഇത് പാർലമെൻറ്റിൽ വരികയും രാഷ്ട്രപതി പുറത്താവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഇന്ത്യ എന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരടയാളമാണ് ഈ പുറത്താകലും ഈ വടി വന്നത് ഇനി വടി പാമ്പായിട്ട് മാറും കേട്ടോ വടി വടിയായിട്ട് അവിടെ അവശേഷിക്കില്ല അത് പമ്പായി വരും ഭരണഘടന മനുസ്മൃതിയാവും സർവാധികാരിയായ ഏകഛത്രാധിപതി 
പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നി തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണ് ഫാഷിസം വരുന്നത് അല്ലാതെ ഫാഷിസം എന്നുള്ളത് ഒരു ദിവസം കാലത്തെ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പല്ല ഒരു ദിവസം കാലത്തെ ഉണ്ടാകുന്ന തടവറകളും കൂട്ടക്കൊലകളും അല്ല മറിച്ച് വ്യത്യസ്തതകളുടെ നിരാസം സമത്വം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ നിരാകരണം ഇതെല്ലാം ഫാഷിസത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് നോക്കൂ നമുക്ക് ചുറ്റും അതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭരണഘടനാ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമപരമോ സാങ്കേതികമോ ആയ തിരിച്ചറിവല്ല ഭരണഘടനയിൽ എത്ര അനുച്ഛേദങ്ങളുണ്ട് ഓരോ അനുച്ഛേദത്തിൽ എത്ര ഉപവകുപ്പുകളുണ്ട് ഇതെന്നാണ് പാസ്സായത് എന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എൽ എൽ ബി പാസ്സാവാനോ കോടതിയിൽ വാദിക്കാനോ ഒക്കെ സഹായകമാണ് മറിച്ച് എന്താണ് ഭരണഘടന എന്നറിയുന്നത് എന്താണ് ഈ രാഷ്ട്രം എന്ന് മനസ്സിലാക്കലാണ് ഇതിൽ മനുഷ്യരുടെ പങ്കെന്താണ് ഇതിൽ സാമൂഹ്യ അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നാം ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആധുനിക തത്വമാണ് ഭരണഘടന നിർഭാഗ്യവശാൽ ഭരണഘടനയെ ആ നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ സമ്പൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ട ഒരു ജനതയാണ് നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഭരണഘടന എന്താ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് കോടതിയിൽ വക്കീലന്മാർക്ക് വാദിക്കാനും ജഡ്ജിമാർക്ക് വിധി പറയാനും എൽ എൽ ബിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുമുള്ള എമ്മാതിരി ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഭരണഘടന എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളതിൽ ബന്ധിതരാണ് ഈ രാജ്യം അതിൽ ബന്ധിതരാണ് ആ ബന്ധനം ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള നമ്മുടെ അവകാശാധികാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രമാണപത്രമാണ് ആ പ്രമാണപത്രത്തെ റദ്ദാക്കി ഫാഷിസത്തിൻ്റെ വരവൊരുക്കാനുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ ശ്രമങ്ങൾ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ പിഴവുകളൊന്നുമില്ലാത്ത അവസാനത്തെ ശരി പ്രമാണമാണ് എന്നല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അംബേദ്കർ തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ പാർലമെൻറ്റിലെ പ്രസംഗത്തിൽ ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു തട്ടിപ്പ് രേഖയാണ് ഇത് ഞാൻ കത്തിച്ചു കളയും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം അതിനെതിരെ ഉയർത്തുന്ന വിമർശനമാണ് ആ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ പല രൂപത്തിൽ പലരും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതും ശരിയാണ് അതെല്ലാം നിലനിൽക്ക തന്നെ ഫാഷിസം ഇന്ത്യയെ ഒരു മതരാഷ്ട്രവാ മതരാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ചെറുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ ശക്തിയായി ഭരണഘടന നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നാം അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മാർസിസ് അവസാനത്തെ ശരി പറയലല്ല സമൂർത്ത സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമൂർത്ത വിശകലനമാണ് മാർസിസം എന്ന് മാർസിസത്തെ വിശദീകരിച്ചത് ലെനിനാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള മൂർത്ത സന്ദർഭങ്ങളെ മൂർത്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് മാർസിസം അല്ലാതെ ദൈവമുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് ഇപ്പം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന വാശി പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചില യുക്തിവാദ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വഴിയല്ല മാർസിസം അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാദം ഭരണഘടന വേദഗ്രന്ഥം പോലെ വിശുദ്ധമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചുറപ്പിക്കാനല്ല അതൊരു സമരമുഖമാണ് ഫാഷിസത്തിനെതിരായി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിരോധ സ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന് സംശയരഹിതമായും ഭരണഘടനയും അത് മുമ്പോട്ട് വെച്ച ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്ന അടിസ്ഥാന സങ്കല്പവുമാണ് ഈ ഫ്രറ്റേണിറ്റിയെ തകർക്കാനാണ് ഹിന്ദുത്വം ആജീവനാന്തം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭാവിയിലും അവർ ശ്രമിക്കുക ഈ അടിസ്ഥാന മൂല്യത്തെ തകർക്കാനായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ അടിസ്ഥാന മൂല്യത്തിൻ്റെ ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്ന വാക്കിനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വലിയ മറ്റൊരു വാക്കിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് പറയാം കാമ്രേഡറി സഖാവ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അന്തിമമായ അനുഭവ മൂല്യം എന്തോ ആ അനുഭവ മൂല്യത്തിൻ്റെ കൂടി പേരാണ് സാഹോദര്യം എന്നത് ഒരാൾക്ക് മറ്റാൾ തുണ ഒരുവൻ്റെ വാക്കുകൾ അപരൻ സംഗീതം പോലെ കേൾക്കുന്ന കാലം എന്നെല്ലാം നാം ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞു പോരുന്നത് പ്രിയം അപരപ്രിയം അതൻ പ്രിയം സ്വകീയ പ്രിയം അപരപ്രിയം ഇപ്രകാരമാകും നയം എന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞത് ഈ സാഹോദര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് സാഹോദര്യം എന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി വളരെ ആഴമേറിയ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കാറ്റഗറി ആണെന്നും അതൊരലങ്കാരപഥമല്ലെന്നും ആ പൊളിറ്റിക്കൽ കാറ്റഗറിയെ സംരക്ഷിക്കലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള സമരത്തിലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ശ്രമമാകേണ്ടത് എന്നുമാണ് ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അത്തരമൊരു ഓർമ്മ വാൾട്ടർ ബെഞ്ചമിൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആപത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളിൽ മനസ്സിലൂടെ പാഞ്ഞു പോകുന്ന ഓർമ്മകളെ കയ്യെത്തി പിടിക്കലാണ് ചരിത്രം എന്ന് മാർസിസ്റ്റ് ദാർശനികനായ വാൾട്ടർ ബെഞ്ചമിൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത്യാപത്തിൻ്റെ ഇരുട്ട് നമ്മെ വലയം ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കാലത്ത് ഭരണഘടന വാ
ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി തീരുമാനിച്ച ഇന്ത്യ എന്ന പേരിനെ സങ്കുചിതമായ ഉദ്ദേശത്തോടെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വവും സോഷ്യലിസവും നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ സുനിൽ പി ഇളയിടം അവർക്ക് നാടിൻ്റെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി ഈ ചർച്ചയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി നൽകുന്നു നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി നൽകിയാൽ ഉടൻ തന്നെ അത് ചർച്ചാ വിഷയമാക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ വേദിയിൽ എത്തിച്ചു തരുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു വളരെ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത് ദേശം വളരെ ഒരു ദീർഘമായ ഒരു പ്രഭാഷണം അതെല്ലാം നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു അത് മനസ്സിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയാണ് ഏതായാലും ചോദ്യം ചോദ്യത്തിൻ്റെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടും ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് തന്നെ ഞങ്ങൾ സന്തോഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചോദ്യം ചോദിക്കാനും മറുപടി പറയാനും പറ്റിയ ഒരു പരുവല്ല നമ്മുടെ എന്നറിയാം എന്നാലും വന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാനൊരു വിശദീകരണം പറയാം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ആക്ടിൽ നിന്ന് വിദേശ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ചതാണെന്ന ഓർഗനൈസർ വാദത്തിന് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് അംബേദ്കർ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ ഒന്നാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വിദേശ ഭരണഘടനകളിൽ നിന്ന് എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് എവിടെ ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടായാലും നിലവിലുള്ള ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഫിലാഡൽഫിയയിൽ ചേർന്ന കൺവെൻഷൻ വഴി അമേരിക്കയുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നത് അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭരണഘടനകളും നിലവിലുള്ള ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ചട്ടക്കൂടുകൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് തങ്ങളുടെ സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുമാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തെ മറ്റ് ഭരണഘടനകളിൽ നിന്ന് ആശയങ്ങൾ കാതു ഒരു ഭരണഘടനയും ലോകാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് വസ്തുത എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് ആരുടെയെങ്കിലും കുടുംബസ്വത്തൊന്നുമല്ല ഒരാൾക്കും പേറ്റൻ്റ് ഇല്ല ആധുനിക മനുഷ്യ വംശം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഭരണഘടനകൾ അതുകൊണ്ട് പേറ്റൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയവർക്കെന്ന പോലെ നമുക്കും ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തെ എല്ലാ ഭരണഘടനകളിലും ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ആവർത്തിക്കും അത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഭരണഘടനയും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് താൻ വകുപ്പുകളും ചട്ടങ്ങളും സ്വീകരിച്ചത് അതിന് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തിയഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭരണ നിർവഹണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഏറിയ പങ്ക് താൻ സ്വീകരിച്ചത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങളാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഒന്നുമല്ല സാധാരണ നിലയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ വരേണ്ടതല്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ താൻ അത് ധാരാളം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങൾ കേവലമായി പറഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ പരിപാലിക്കപ്പെടും എന്നതിന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല കാരണം ജാതിഭ്രാന്തുള്ള രണ്ടായിരം കൊല്ലക്കാലത്തെ ജാതി വിവേചനമുള്ള സമത്വത്തെ ഒരു നിലയിലും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു സമൂഹമാണ് ഇന്ത്യയിലത് അതുകൊണ്ട് ഭരണ നിർവഹണപരമായ കാര്യങ്ങൾ വരെ ഭരണഘടനാപരമായി വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന നിലനിൽക്ക തന്നെ ഭരണ നിർവഹണത്തിലൂടെ ഭരണഘടനയെ അട്ടിമറിക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് പറ്റും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാ ഞാൻ അതിനൊരു ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നടപ്പാവണ കൂടി പറയാം അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യം നേരിടാനിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റിയെ കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി ആക്കും 
രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷത്തെ വർഗീയ ഭൂരിപക്ഷമാക്കും രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പൊസിഷൻ പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരുടെ പിന്തുണ നേടി നിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം നേടുന്നു അപ്പം അധികം പറഞ്ഞ് പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റിക്ക് രണ്ട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് മാറുകയും ചെയ്യാം രണ്ട് അത് അതിൽ തന്നെ ഇൻസ്റ്റേബിളാണ് സ്ഥിരമല്ല ഒരു ഘട്ടത്തിലെ മെജോറിറ്റി അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ മാറും ഇപ്പോൾ ഉള്ള മൈനോറിറ്റി അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ മെജോറിറ്റി ആവും അങ്ങനെ അസ്ഥിരമാണ് കടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നാൽ കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് അത് ജന്മസിദ്ധമാണ് നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്ന ഒരു മതത്തിലാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് മെജോറിറ്റി അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാനും കഴിയില്ല അതിൽ നിന്ന് അകത്ത് കിടക്കാനും കഴിയില്ല അതായത് കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി കൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റിയെ പകരം വയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യം തന്നെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാവും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നോക്കൂ എൺപത് സീറ്റുണ്ട് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജനസംഖ്യയിൽ ഇരുപത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഈ ഇരുപത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് നാല് കോടി വരും കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയേക്കാൾ അരക്കോടി കൂടുതലുണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ നാല് കോടി മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു എം പി പോലും മുസ്ലിമായിട്ടില്ല ഒരു എം പി പോലും ഇല്ല ഇന്ത്യ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഭരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ കക്ഷിയെ എടുക്കൂ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നിയമസഭാംഗം പോലും മുസ്ലിമായിട്ടില്ല ഒരു പാർലമെൻറ്റ് എം പി പോലും മുസ്ലിമായിട്ടില്ല എന്താണ് ജനാധിപത്യം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉൾച്ചേർക്കലല്ല പുറത്താക്കലാണ് മതപരമായ വിഭജനത്തിനുള്ള വഴിയായി ജനാധിപത്യ അധികാരത്തിൽ നിന്നും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നും മുസ്ലിങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതിനുള്ള ആസൂത്രിതമായ വഴിയായി ജനാധിപത്യത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് ഇത് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന് പരിഹാരം അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു നടപ്പിലായില്ല അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ച പരിഹാരം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പാർലമെൻറ്റിലും നിയമസഭ അംഗങ്ങളാകാവുന്ന സവർണ ഹിന്ദുക്കളുടെ എണ്ണം മുൻകൂറായി തീരുമാനിക്കണം നാനൂറംഗ പാർലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടാകരുത് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഹിതത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ മതത്തിന് കഴിയരുത് നിർഭാഗ്യവശാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി അത് അംഗീകരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മറയിൽ തന്നെ മതവർഗീയതയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് ഭരണഘടനാതത്വം വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വഴി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ അട്ടിമറിക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹം ആ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പ്രയോ ഒരു വാക്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ചാണകക്കൂനയ്ക്ക് മുകളിൽ പടുത്തുയർത്